இன்றைக்கு நம்ம நேரம் அனுபவிப்பது போல மீக தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை ஒரு வேத பாடமாக உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறது நம்ம எல்லாரும் வாஞ்சோடு கூட வேதத்தை படிக்கிறவங்க இன்றைக்கு மே மைக்கா காஸ் காசாரி புக் ஆஃப் ப்ராஃபஸ் உங்களோடு சுருக்கமாக அந்த வேத பகுதி அந்த புத்தகத்தை பகிர்ந்து கொள்ள போகுது தலைப்பு தேவனுக்கு ஒப்பானவன் யார் மாற்று தலைப்பு இன்றைக்கு மீகா தேவரிற்கு ஒப்பானவன் யார் அப்படிங்கிறதான் எபிரேய மொழியில் மீகா ஏ மீகா ஏ தேவரிற்கு ஒப்பானவன் யார் மீகா ஏல் அதுதான் நம்ம மிகா வேல் மைகேல் என்று சொல்லு மீகா ஏல் அப்படின்னு சொன்னால் தேவனுக்கு ஒப்பானவன் யார் மிகா ஏ அப்படின்னு சொன்னா மிகா ஏ அப்படின்னு சொன்னா யாவைக்கு ஒப்பானவர் யார் மிகாவே அப்படின்னா யாவைக்கு ஒப்பானவர் யார் ஏல் அப்படின்னா தேவன் ஆல் தலைவர் எல்லாம் ஏல் ஏலுக்கு ஒப்பானவர் யார் மிகாயா மீ கா யா அப்படின்னா யாவைக்கு ஒப்பானவன் யார் இந்த மிகாயா என்ற பெயருடைய சுருக்கம் தான் மிகாயா என்ற பெயருடைய சுருக்கம் தான் மைகா மீகா அப்படின்னு சொல்கிறது மீகா இப்போ குணராஜ் அப்படின்னா குணா அப்படின்னு கூப்பிடு குணா பாஸ்டர் குணா பாஸ்டர் வந்தாங்களா அப்படின்னா பால் குணராஜ் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் குணா பாஸ்டர் அதே போல் மிகாயா என்ற பெயரினுடைய சுருக்கம் தான் மீகா என்பது மீகா அப்படின்னா இவர் யார் இல்லை யாருக்கு ஒப்பு யாருக்கு ஒப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் அவருடைய பெயர் பிரியமாரில் அவருடைய பெயரே மீகாயா அவர் கடைசியில் முடிக்கும் போது மிகாயேல் அப்படின்னு முடிக்கிறார் அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த மிகாயா மீகா இவர் யார் என்று பார்ப்போமானால் வரலாற்றிலே ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இவருடைய வாழ்ந்த காலத்தை பார்க்க முடிகிறது ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க யோதாம் ஆகாஸ் எசேக்கியா என்னும் யூத ராஜாக்களுடைய நாட்களில் இவர் வாழ்ந்தது யோதா ஆகாஷ் எசேக்கியா என்னும் யூத ராஜாக்களுடைய காலத்தில் வாழ்ந்திருக்காருங்க பிரியமானவர்களை யோதாம் பட்டத்துக்கு வந்தது எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க யோதாம் பட்டணத்துக்கு வந்தது பட்டத்துக்கு வந்தது எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எசேக்கியா மறித்தது அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறுக்கும் அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் இந்த மீகா ஊழியம் செய்திருக்கிறார் அது ரொம்ப நீண்ட காலம் அவ்வளோ காலத்தில் அவர் இருந்திருக்க முடியாது சொல்லப்போனால் ஜோதா மறிப்பதற்கு முன்பாக 
இயற்கையாக பட்டத்துக்கு வந்தபோது குறைந்தபட்சம் அவ்வளவாக தான் ஒரு ஊழியம் செஞ்சுருக்கு யோதா மறித்தது வேண்டும் என்றால் குறித்து கொள்ளுங்க எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு யோதா மறித்தது எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எசேக்கியா பட்டத்துக்கு வந்தது எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஒரு பதினாறு ஆண்டு இடைவெளி தான் அதான் ஆகாஷ் ராஜாவாக இருந்த நாட்கள் ஒரு பதினாறு வருஷம் குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபது வருஷம் அதிகபட்சம் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் மீக ஊழியம் செய்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே மீகாவுடைய நாட்களில் சமாரியா விழலை ஏன்னா மீகா சமாரியாவை குறித்து தீர்க்க தசனம் சொல்கிறார் சக சமாரியாவுடைய அழிவை குறித்து தீர்க்க தசனம் சொல்கிறார் ஒன்றாம் வசன வாசிக்கணும் எருசிலேமை குறித்தும் சமாரியாவை குறித்தும் அவருக்கு வந்தான பாரம் அவர் கண்ட தரிசனம் அவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் சமாரியா விழுந்தது பிரியமானவர்களே எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்று எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்று இசைக்கா ராஜாவுடைய நாட்களில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சனகரிப்பு சொல்கிறாரு சனகரிப்பு ராஜாவுடைய காலம் அது அப்போ ஏசாய திருக்கிறதெல்லாம் வர்றாங்க அப்போ இது எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்பாக இரநூற்றி இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்பாக இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் எப்படி ஆனாலும் பிரியமானவர்கள் இவர் இருந்த நாட்கள் யோதா மாகாஷ் எசைக்கியா அப்போ ஒரு பெரியமான அழிவுலாம் இன்னும் வரல எருசலே பிடி இசரவேல் பிடிபட்டு போகல அசிரிய சிறையிருப்புக்குள்ளனும் போகல எருசலே பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு போகலை அதுக்கு முன்பாக நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் இவருடைய நாட்களில் இருந்த பெரிய தீர்க்க தரிசிகள் யூதாவில் ஐசாயா இருந்திருக்கார் ஐசாயா இவருடைய நாட்களில் ஒரு ஜூனியர் ப்ராஃபிட் ஐசாயா ஏசாயா இவருடைய நாட்களில் ஒரு ஜூனியர் ப்ராஃபிட்டாக இருந்திருப்பார் இப்போ யோசித்து பாருங்கள் சுந்தரையா ஊழியம் செய்கிறார் சுந்தரையா ஊழியம் செய்யும் போது ஒரு இளம் ஊழியனாக நான் இருந்தேன் இப்போ நான் ஊழியம் செய்யும் போது வசந்த் ஒரு இளம் ஊழியராக இருக்கிறார் இப்படி மீக ஊழியம் செய்யும் போது ஏசாயா ஒரு இளம் ஊழியராக இருந்திருப்பார் அவர் எசைக்கா ராஜாவுடைய காலத்தில் நல்லா ஃபுல்லாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறார் ஸோ மீக வந்து அவருக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் சீனியராக இருந்திருக்கும் ரெண்டு பேரும் சம காலத்திலே வாழ்ந்தவர் ரெண்டு பேரும் சம காலத்தில் வாழ்ந்தவர் இவங்க நாட்களில் தான் இஸ்ரேலில் ஓசியாவும் ஆமோஸும் தீர்க்கரசும் சொல்கிறாங்க இஸ்ரேலில் ஓசியாவும் ஆமோஸும் தீர்க்கதர்சனும் சொல்லுகிற காலமாக இருக்கு இவங்கெல்லாம் ஒன்றா வாழ்ந்தவங்க தான் இப்போ ஒரே காலத்தில் ராபர்ட் சைமன் இருக்கிறேன் ராபர்ட் இளங்கோர் இருக்கிறாங்க பால்ராஜ் குணா இருக்காங்கல்ல நம்ம எல்லாம் சம காலத்தில் ஊழியம் செய்கிறோம் அதே போல் ஏசாயா மீகா ஓசியா இவர்களெல்லாம் சம காலத்திலே ஊழியம் செய்தவர்கள் இது ஒரு சின்ன பின்னணியாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கிட்டத்தட்ட இவர்களுக்கு நூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் இவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் எரேமியா வர இன்றைக்கி இது ஒரு வேத பாடமாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த காலத்துக்கு தேவையான ஒன்று இவர்களுக்கு நூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் எரேமியா வர ஆனால் எரேமியா இந்த மீகாவுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை கோட் பண்ணுறார் நான் யோசித்து பார்த்தேன் எனக்கு முன்பாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக யார் ரொம்ப ப்ராமினண்ட்டாக இருந்திரு பசுந்தரையாக இருக்காங்க அவங்க எண்பத்தி ஒன்பதில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மறைத்தார்கள் எண்பத்தி ஒன்பது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக யார் இருந்திருப்பா யார் இருந்திருப்பான்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் சிபிஎம்முடைய ஃபவுண்டர் பால் அவருடைய டேஸை கனெக்ட் பண்ண ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் தான் சிபிஎம் நிறுவப்பட்டது அப்படியானால் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இப்போ தொண்ணூற்றி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்த சிபிஎம் பால் அவர்களுடைய ஒரு வார்த்தையை இன்றைக்கி நான் சொல்லலாம் இப்படி அன்றைக்கே பாஸ்டர் பால் சொன்னாங்க அதே போல் எரேமியா தனக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த மீகா இது வரைக்கும் எரிசலையும் விழலை 
இப்படி அன்றைக்கு மீகா சொல்லியிருக்கிறாரு மிகாயா சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எரேமியா கோட் பண்ணுறார் நமக்கு ஏசாயன்னா ஒருத்தர் மீகான்னா ஒருத்தர் ஓசியான்னா ஒருத்தர் எரேமியான்னா ஒருத்தர் தனித்தனியாக இல்லை அதனால தான் நான் நம்ம தலைவர்களெல்லாம் சொல்லி உங்களுக்கு விளங்க வைக்கிறேன் இவங்கெல்லாம் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவங்க ஏசாயா ஓசியா ஆமோஸ் இவங்கெல்லாம் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவங்க இவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் எரேமியா வருகிறார் எரேமியா நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த மீகாவுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை மீகா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் இருக்கிறதே அப்படியே கோட் பண்ணுறார் அப்போ நான் யோசித்தேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நவீன சாதனங்கள் ஐபேடு ஃபிலமெண்ட் பைபிள் இப்படி என்னென்னலாமோ வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க இப்படிப்பட்ட சாதனங்கள்லாம் இல்லாத காலத்திலேயே எரேமியா நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த மிகாயா சொன்னதை படித்திருக்கிறார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த சிபிஎம் பாஸ்ட பாலுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கீங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பால் இப்படி சொன்னார்ன்னு எரேமியா சொல்கிறாரு மிகாயா அப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு பிரியம்மானவர்கள் இவர்களுக்கு பின்னாலே வந்த தானியல் ஏசாயி அப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு எரேமியா அப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு எரேமியாவினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படிக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் நாம் தீர்க்க தரிசிகளாக வர வேண்டும் என்றால் நமக்கு தீர்க்க தரிசன புத்தகங்கள் தெரிய வேண்டும் இல்லை அவற்றால் வெறும் குறிகாரர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் குறி சொல்லுகிறவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசிகள் என்று வர வேண்டும் என்றால் இதற்கு முன்பாக உள்ள தீர்க்க தரிசிகள் சொன்ன வார்த்தைகள் நமக்கு தெரிய வேண்டும் தீர்க்க தரிசனம் என்பது தமிழில் தீர்க்கமாக தரிசிப்பது ஆனால் இங்கிலீஷில் ப்ராஃபட் என்று சொன்னால் தீர்க்கமாக தரிசிப்பவன் அல்ல ப்ராஃபட் அப்படி என்று சொன்னால் ப்ரோஃபசை ஒருவருக்காக பேசுகிறான் இறைவனுக்காக பேசுகிறான் ஒன் யூ ஸ்பீக்ஸ் ஃபார் காட் இஸ் கால் அ ப்ராஃபட் ப்ரோஃபஸை ஸ்பீக் ஃபார் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரோ சான்சலர் அப்படின்னா சான்சலருக்காக இருக்கிறவர் பிரியமானவர்களே அந்த வசனத்தை வாசித்து கடந்து போவோம் எரேமே இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் அப்போ மிகாயா தீர்க்கிறதுலாம் மீகா தீர்க்கிறது நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறேன் எரேமே இருபத்தி ஆறு பதினெட்டு யூதாவின் ராஜாவாகிய சீக்கியாவின் நாட்களில் முரேசா ஊரானாகிய மீகா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி மீகா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி யூதாவின் சகல ஜனங்களையும் பார்த்து சியோன் வயல் வழியாக உழப்பட்டு சியோன் வயல் வழியாக உழப்பட்டு எருசலே மண்மேடுகளாய் போம் எருசலே மண்மேடுகளாய் போம் சொல்லி நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒன்னும் ஆகல ஒன்றும் ஆகலை ஆனால் எரியும் நான் நம்புகிறேன் அப்படி சொல்லியிருக்கான் ஒரு நாள் ஆகுங்கிறான் மீக காலத்துலேயும் ஆகலை எரியும் அதை தீர்க்கசம் சொல்லும்போது ஆகலை ஆனால் எரியமையா காலத்துலேயே நடந்துச்சு பல்கடிப்பு ஆனால் எரியமைய ஜனங்களை எச்சரிக்கிறான் மீக அப்படி சொல்லியிருக்கிறான் மீக அப்படி சொல்லியிருக்கிறான் சீயோன் வயல் வழியாக உளப்பட்டு எருசலை மண் மேடுகளாய் போம் இந்த ஆலயத்தின் பர்வதம் காட்டில் உள்ள மேடுகளாய் போம் என்று இந்த ஆலயத்தின் பர்வதம் எருசலை ஆலயத்தை பற்றி ரொம்ப பெருசா நினைக்கிறீங்க இந்த ஆலயத்தின் பர்வதம் காட்டில் உள்ள மேடுகளாய் போம் இடிச்சு தள்ளப்படும் பாருங்க இன்றைக்கு நம்ம சாதாரண வீட்டிற்கு ஒரு ஜப வீடை ஒரு ஊழியக்காரரை பார்த்து இதெல்லாம் இடிச்சு போடப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கேட்டுக்க முடியுமா அன்றைக்கு அவங்களுக்கு எருசலேம் தேவாலயங்கிறது எவ்வளோ மகிமையாக நினைக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஒரு முகமதியுடைய தொழுகை கூடம் இடித்து போடப்படும் அப்படின்னு ஒரு முகமதி என்று சொன்னால் ஒத்துக்குவாங்களா ஒரு இந்துக்களுடைய ஒரு தொழுகை கூடம் இடித்து போடப்படும்னு ஒரு இந்து சொன்னால் ஒத்துக்கொள்வார்களா ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயம் இடித்து தள்ளப்படும்னு ஒரு கிறிஸ்தவன் சொன்னால் ஒத்துக்கொள்வார்களா அன்றைக்கு ஒரு யூத தேவாலயம் அவளுடைய புனிதத்தலம் உலகம் முழுவதும் உள்ள யூதர்களுக்குள்ள புனிதத்தலம் 
அந்த புனிதத்தலம் இடித்து தள்ளப்படும் மண்மேடு ஆகும் என்று நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு மீகா சொன்னான் என்று ஒரு எரியமையா சொல்லுகிறானே அதனால தான் அவனை தூக்கி கிணத்திலே பாலான கிணத்திலே போட்டார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படி பேசுவோமானால் நம்மையும் தூக்கி போடுவார்கள் போடாததற்குள்ள ஒரே ஒரு காரணம் நாம் அப்படி பேசவில்லை நம்ம ரொம்ப ஞானமாக பேசுகிறோம் ஒரு பரிசுத்தவான் சொன்னார் இயேசுவை போல நீ உண்மையாகவே ஊழியம் செய்தால் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ளாக உன்னை கொண்டிருக்க வேண்டும் இன்னும் கொல்லாமல் விட்டு வைத்திருக்கால் என்றால் இயேசுவை போல ஊழியம் செய்யவில்லை இயேசுவையே மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ளே கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அவ்வளவு கூட அடையாள அற்புதங்கள் எல்லாம் செய்தார் அவரையே மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ளே கொண்டு போட்டார்கள் என்று சொன்னால் பச்சை மரத்துக்கே அந்த பாடுனா பட்டை மரம் நமக்கு என்ன பாடு மூன்று ஆண்டுகளை நீண்ட நெடிய காலம் என்று நினைக்கிறேன் நம்மளாம் ஞானமாக பேசுறதுனால பிரியமானவர்கள் யோகானுடைய முடிவு இயேசுடைய முடிவு பவுருடைய முடிவு பேதருடைய முடிவெல்லாம் நமக்கு வராமல் இருக்கு யோசித்து பாருங்க மீக அழிஞ்சு சொல்கிறான் எரிசலை மண்மேடாகும் அந்த பருவதம் இடித்து போட அந்த தேவாலயம் இடித்து போட போடணும்னு சொல்லி பாருங்க விட்டு வைப்பாங்களா அப்படி தான் அவங்கெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறாங்க கிருபியை பற்றி கொள்ளும் பேசுங்க பிரியமான அவனுடைய அந்த மீகாவுடைய ஊழியம் என்ன ஒன்றாம் வசனம் திரும்ப வாசிங்க யோதாம் ஆகாஷ் எசேக்கியா என்னும் யூத ராஜாக்களுடைய நாட்களில் முரேசா ஊரானாகிய மீகாவுக்கு உண்டானதும் அவன் சமாரியாவுக்கும் எருசலேமுக்கும் விரோதமாய் தரிசித்ததுமான கர்த்தருடைய வார்த்தை சமாரியாவுக்கும் எருசலேமுக்கும் விரோதமாக தரிசித்த கர்த்தருடைய வார்த்தை சமாரியாங்கிற சொல்ல பயன்படுத்துறாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு வேதத்தை வரலாற்று பின்னணியோட பார்க்கும்போது தான் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் இப்போ இவர் சமாரியாங்கிற சொல்ல பயன்படுத்துவார் ஒரு கேள்வி ஒரு சமாரியா இப்போ வந்தது இங்கே ஒரு சிலருக்கு தெரியும் ஆகாப் ராஜாவுடைய காலத்தில் தான் பெத்தேரில் இருந்த தலைநகரை சமாரியாவுக்கு மாற்றுகிறான் இவங்களுக்கு முந்தின ராஜா யோசனை பார்த்த காலத்தில் ஆகாப் இருந்திருக்கு அப்போ அதை அவர் யோசித்து பார்க்குறது இப்போ தான் சமாரியா உருவாயிருக்கு கேபிட்டல் மாற்றியிருக்கு அதற்கு முன்பாக இஸ்ரேவேலின் பத்து கோத்திரத்துக்கும் இருந்த தலைநகர் பெத்தேல் இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா தமிழகத்தினுடைய தலைநகரை திருச்சிக்கு மாற்றணும் இந்தியாவுடைய தலைநகர் ஒரு காலத்தில் ஹைதராபாத் கொண்டு வரணும்னு பேசுனாங்க டெல்லியை வடக்கு ஏன் இருக்கணும் ஹைதராபாத்தில் வச்சா என்ன அப்படின்னு பேசுனாங்க அதே போல் அவன் என்ன பண்ணுகிறான் பெரிய மாணவர்களே பெத்தேரில் இருந்த தலைநகரை அவன் சமாரியாவுக்கு மாற்றுக்கிறான் அப்போ இவன் சமாரியாவினுடைய பாரம் என்று சொன்ன கொஞ்ச நாட்களிலேயே சமாரியா பொதுவாக புதிய தலைநகராக உருவாகி கொஞ்ச நாள்லேயே இந்த தீர்க்க தரிசனம் சமாரியாவை குறித்து சொல்லுகிறான் பிரிய மொழி அந்த தீர்க்க தரிசன புத்தகம் முழுவதும் எருசிலேம் சமாரியாவுடைய அழிவை குறித்து இப்போதான் சமாரியா தோன்றியிருக்கிறது ஆகாப் ராஜாவுடைய காலத்தில் எசபேலுடைய கணவன் நமக்கு சில வேலை மனைவி பெற சொன்னால் நல்லா புரியும் எசபேலுடைய கணவன் தான் ஆகாப் அவங்க காலத்தில் தான் சமாரியா வருது பிரியமானவர்களே இந்த எருசிலேம் சமாரியாவுடைய அழிவை குறித்து உள்ள தீர்க்க தரிசனம் தான் மிக தீர்க்க தரிசனம் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் வெறுமனே பிரியமானவர்களே எருசலேம் சமாரியாவுடைய அழிவை குறித்தல்ல இன்றைக்குள்ள சபையை குறித்துள்ள தீர்க்க தரிசனம் அது எந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நான் படித்தாலும் பிரியமானவர்களே ஒரு தீர்க்க தரிசனமும் அந்த ஃபேஸ் வேல்யூவில் நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியாது தீர்க்க தரிசனங்களை வி கெனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆன் ஃபேஸ் வேல்யூ எல்லாம் ஆழமான காலங்களை கடந்த பொருளுடையவை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காக எளிமையான ஒரு தீர்க்க தரிசன பகுதி உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் ஏசாய சொல்கிறாரு ஏசாய ஒன்பது ஆறு நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லமை உள்ள தேவன் அதிசயமானவர் சமாதான பிறகு நித்திய பிதா எல்லாம் சொல்கிறோம் ரைட் இந்த தீர்க்க தரிசனம் யார் சொல்கிறார் ஏசாயா சொல்கிறார் 
முதல் ரெண்டு பாட்டை பாருங்க நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் என்று எதிர்காலத்திலே இருக்கிற கடந்த காலத்திலே இருக்கிறது ஆனால் ஏசாய நாட்களுக்கு முன்பாக பிறந்த அந்த பாலகன் யார் ஏசாயோடைய நாட்களுக்கு முன்பாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த குமாரன் யார் அவங்க ஏசாயோடைய பிள்ளைய கூட யோசித்தாங்க யாரை குறித்து சொல்லியிருக்குது ஏசாய காலத்தில் இறந்த காலத்தில் சொல்கிறார் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறார் ஆனால் ஏசாய காலத்தில் அந்த பாலகன் பிறக்கவும் இல்லை அப்படி ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்படவும் இல்லை மூன்றாவது பகுதி ஏசாய எதிர்காலத்தில் சொல்கிறார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஷெல்பி அப்பான் ஹிஸ் ஷோல்டர் ராஜ்யம் அவருடைய தோளின் மேல் இருக்கும் அரசு அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அப்படின்னு ஆயிரங்கால அரசாட்சி குறித்து எதிர்காலத்தில் சொல்கிறார் ரெண்டு கடந்த காலத்தில் சொல்கிறாரு ஒன்று எதிர்காலத்தில் சொல்கிறாரு ஏசாயோடைய காலத்தில் மூன்றுமே எதிர்காலத்தில் தான் இருக்குது அப்போ ஏசாய தன்னுடைய நாட்களிலே வாழ்ந்த ஒரு பாலகனை குறித்தோ தன்னுடைய காலத்திலே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குமாரனை குறித்தோ சொல்லவில்லை மூன்றும் எதிர்காலத்தில் இருக்கிறது இன்றைக்கு நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு ராபர்ட்டுக்கு ரெண்டு கடந்த காலம் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு கடந்த காலம் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் என்பது எதிர்காலம் ஆனால் ஏசாய நாட்களில் மூன்றுமே எதிர்காலத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள் ஆனால் ரெண்டு அவர் பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்கிறாரு ஒன்று அவர் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சொல்கிறாரு ஏசாய அந்த தீர்க்க தரிசனை தமக்காக சொல்லாமல் உங்களுக்காக எனக்காக தான் சொல்லியிருக்கிறாரு நமக்கு தான் அந்த தீர்க்க தரிசனம் பொருந்து மொழி ஏசாயாவுக்கு அது பொருந்தாது சரி ரெண்டு கடந்த காலத்தில் இருக்குது நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் நிறையா கிறிஸ்மஸ் மெசேஜ்னு இதை பேசிடுவாங்க தப்பு பிரியமானவர்கள் அந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பாலகனாக அவர் பிறந்தார் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து குமாரனாக கொடுக்கப்பட்டார் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்கு அவர் பிறந்தார் வளர்ந்தார் அற்புத அடையாளங்களை செய்தார் பிரசங்கித்தார் கைவிடப்பட்டார் எத்தனையோ தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுன்னு கிட்டத்தட்ட முந்நூறுக்கு அதிகமான தீர்க்க தரிசனங்கள் அந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ள நிறைவேறின அதுக்கப்புறம் அவர் குமாரனாக கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டும் ஒரே நாளில் நடக்கல பாலகனாக பிறந்தது பெத்திலகேமிலே குமாரனாக கொடுக்கப்பட்டது கல்வாரிகளே பாலகனாக பிறந்தது பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு குமாரனாக கொடுக்கப்பட்டது கிறிஸ்துவனுடைய மரணம் அதை தான் யோகனில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்காக அவர் கொடுக்கப்பட்ட தேவன் உழுவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய குமாரனை கொடுத்தார் குமாரனாக கல்வாரியிலே அவர் மறித்து தான் குமாரனாக கொடுக்கப்பட்டார் அப்போ ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை படிக்கும்போது அந்த காலத்துக்காக அவர்களுடைய நாட்களுக்காகவே அவர்கள் எழுதப்பட்டவைகள் அல்ல அவர்கள் எழுதப்படும் போது அந்த காலத்தில் நிறைவேற வேண்டிய காலங்களும் உண்டு பிரியமானவர்களே பின்னால் நிறைவேற வேண்டிய காலங்களும் உண்டு தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறும்போது தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்போது தான் இது இதை சொல்லியிருக்குது நான் அநேக இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் பிரியமாலே தீர்க்க தசம் ஒன்றாகில் தோற்றத்தின் படி உள்ளவைகள் அல்ல பைபிளே இருக்கு தீர்க்க தசம் ஒன்றாகிலும் தோற்றத்தின் படி உள்ளவைகள் அல்ல அவர் அன்றைக்கு எருசலே சமாரியா இவளுடைய வீழ்ச்சியை பற்றி சொல்லும்போது இன்றைக்குள்ள சபையின் காலத்தை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கார் அவர் காலத்தை பற்றி அவர் சொல்லலை பின்னால் நான் அதை உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேன் கத்த நேரம் கொடுக்கணும் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத இன்றைக்குள்ள சபையின் காலம் குறிப்பாக இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் சந்திக்கிற சபையின் காலத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு எனக்கு அதான் புரியுது ரெண்டு விதமாக அதை தொடர்ந்து நம்ம புரிந்து கொண்டே வர வேண்டும் பிரியமானவர்களை கத்தோடைய கத்தற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு வசனத்தை சுட்டி காட்டி சீக்கிரமாக கடந்து போகிறேன் மிக நான்காம் அதிகாரம் மிக ஒன்று ரெண்டு மூன்று அதிகாரம் குறித்து கொள்ளுங்க இந்த எருசிலேம் சமாரியாவுடைய அழிவை பற்றி சொல்கிறார் சாப்டர்ஸ் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபால் ஆஃப் சமாரியா அண்ட் ஃபால் ஆஃப் ஜெருசிலே ப்ரொடிக்டட் அந்த ப்ரொடிக்ஷன் அந்த முன்னறிவிப்பு இந்த சபையின் காலத்தை காட்டுகிறது நாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிங்க 
பிரசவ ஸ்திரியை போல அம்பாயப்பட்டு வேதனைப்படு பிரசவ ஸ்திரியை போல அம்பாயப்பட்டு வேதனைப்படு நீ இப்போது நகரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு அன்னைக்கு சொல்றாரு நீ நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு எந்த நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு சியோன் எந்த நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு எருசிலேம் நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு சியோன் நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு வெளிகளில் தங்கி இது மீகாவுடைய காலத்தில் இல்லை பின்னால நடக்குது பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொல்கிறார் இப்போது அப்படின்னா அப்போ நடக்கலை இப்போது நீ நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு வெளிகளில் தங்கி பாம்பிலோன் வரைக்கும் போவாய் நீ எது வரைக்கும் போவாய் யார் ஒன்று கொண்டு போல நல்லா கவனிங்க நீ போவாய் பாபிலோன் வரைக்கும் நீ போவாய் பிரியமானவர்கள் இந்த எருசிலேம் சமாரியா சியோன் என்று சொல்வதெல்லாம் இன்றைக்குள்ள சபைகள் இன்றைக்குள்ள சபைகளின் ஆவிக்குரிய நிலைகள் ஆவிக்குரிய சபைகளின் நிலைகள் இன்றைக்கு சியோனாக இருக்கிற பெந்தை கோஸ்தே சபை மிக உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிற பெந்தை கோஸ்தே சபை நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு வெளியிலே தங்கி பாபிலோன் வரைக்கு போகுது பிரியமானவர்கள் எருசுலேம் தேவனுடைய நகரம் பரிசுத்த நகரம் சத்திய நகரம் சமாதான நகரம் இன்றைக்கு சபை நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு வெளியிலே தங்கி இருக்கிறது இயேசு நாமத்தில் சொல்லு நகரம் என்று சொல்லுவது ஒரு பட்டணம் என்று சொல்லுவது ஒரு சிட்டி என்று சொல்லுவது ஒழுக்கங்கள் அமைந்த ஒரு இடம் பிரியமானவர்களை நகரத்து வீதியில் வண்டி ஓட்டணும்னா ஒரு தே இந்த மாதிரி தேசத்தில் லெஃப்டில் ஓட்டணும்னா லெஃப்டில் தான் ஓட்டணும் அங்கே ஒரு வீடு கட்டணும்னு சொன்னால் எம்எம்டிஎல்ல பெர்மிஷன் வாங்கணும் அங்கே ஒரு பிணத்தை அடக்கம் பண்ணணும்னா அதுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு இடம் இருக்கும் நகரம் என்று சொன்னால் டிசிப்ளின் இருக்கும் சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கும் நகரத்துக்கு வெளியே போயாச்சுன்னு சொன்னால் நீ லெஃப்டில் வண்டி ஓட்டுறியா ரைட்டில் வண்டி ஓட்டுறியான்னு சொல்லி யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை செத்த பணத்தை இங்கே அடக்கம் பண்ணுமா அங்கே அடக்கம் பண்ணுமா அங்கே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிடையாது இன்றைக்கு இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிற சபை நகரத்தை விட்டு புறப்பட்டுட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது வேதத்தின் சட்டத்திட்டங்கள் நமக்கு வேண்டாம் நம்ம பிரமாணமே கிடையாது வெளியே போய் தங்கிட்டோம் எப்படி தேசம் நிறைவேறது பார்த்தீங்களா சியோன் பெந்தை கோஷ்ட சபை உன்னதமான பெந்தை கோஷ்ட சபை நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் நடந்துக்கலாம் அன்றைக்கு கத்தோலிக்க சபையில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வராவிட்டால் திருவிருந்து எடுக்காவிட்டால் அந்த வாரத்தில் அவன் மறிப்பானால் அவனுக்கு அடக்கம் கிடையாது சரிதானே ஐயா கத்தோலிக்க சபையில் நீ பெந்தை கோஷ்ட சபையில் ரூல் சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம் ரூல்ஸ் இருக்கா நமக்கு தான் பிரமாணமே கிடையாது நம்மெல்லாம் கிருவைக்கு உட்பட்டவர்கள் அதனால் கிருவையே காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக மாற்றிவிட்டோம் எப்படி வேண்டுமானாலும் ஆடலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் பாடலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் ஆறாதுன்னு இருக்கலாம் அவன் அவனுக்கு எப்படி இஷ்டமோ அப்படி நடத்திக்கலாம் டான்ஸ் ஆடினாலும் ஆடலாம் நீ குதிக்கனாலும் குதிக்கலாம் அந்த பாஸ்டர் எப்படி நடத்துகிறாலும் நடத்திக்கலாம் அந்த பாஸ்டர் கூட நடத்த வேண்டாம் அந்த சபையில் உள்ள பணக்கார விசுவாசி அந்த சபையை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அப்படி அந்த பாஸ்டர் நடத்திட்டு போகிறார் சியோன் இன்றைக்கு நகரத்தை விட்டு போயிடுச்சு எங்க தங்கி இருக்கு வெளியே தங்கி இருக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கு சபை வந்துடுச்சு பாபிலோன் வரைக்கும் போய் அப்படியே உலகத்து வரைக்கும் போயிட்டோம் நம்ம கல்யாணமா எப்படி இருக்கணும் உலக தர போல கல்யாணம் இருக்கணும் நம்ம போஸ்டர் எப்படி இருக்கணும் உலக தர போல போஸ்டர் இருக்கணும் நம்ம சாவு எப்படி எடுக்கணும் உலகத்தாரை போல் எடுக்கணும் உலகமாகவே இருந்துட்டு போவோமே நம்ம இச்சிக்கிறதெல்லாம் பாபிலோனின் ஆறுகளை தானே இச்சிக்கிறோம் அந்த சால்வையை தானே வி இச்சிக்கிறோம் அந்த வஸ்திரத்தை தானே இச்சிக்கிறோம் அம் நம்ம தேவன் ரொம்ப அன்புள்ளவர் 
நீ பாம்பிலோ நீ நீ இந்து பழக்க வழக்கத்தை வச்சுருக்கல அதே மாதிரி ஒரு பிள்ளை வயசுக்கு வந்துட்டு அவர் ஜ ஒரு இது வைக்கணும்னு நினைக்கிற யாரோ செத்து போயிட்டா மூணாவது நாள் நீ கருமாதி வைக்கணும்னு நினைக்கிற நீ யாராவது கல்யாணம்னா அவன் செய்கிற மாதிரியே பட்டு போட ஓடுத்தணும் அவன் செய்கிற மாதிரியே தாலி கட்டணும்னு நினைக்கிற நீ அவனை போய் இருந்துட்டு போய் எல்லோரும் இந்துக்கள் ஆயிருங்க உங்கள் விருப்பத்துக்கு நான் விட்டுறேன் இருபத்தோராம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு மேலே நீ இந்துவாக தான் இருக்க முடியும் கிறிஸ்தவனாக நீ இருக்க முடியாது என்ற சட்டம் பிரியமாவுடைய அரசாங்கம் கொண்டு வராது என் தேவன் கொண்டு வருவார் நீ இந்து போல தானே உடுத்தணும் விரும்புகிற இந்து போல தான் மூணாவது நாள் கருமாதி வைக்கணுங்கிற என் நாலாவது நாள் வச்சா அந்த ஆவி வந்துருமா ஏன் மூணாவது நாள் பிரேயர் மீட்டிங்க ஏன் இந்துவை போல தாலி கட்டணுங்கிற ஏன் கண்டிப்பாக ஒரு பட்டுப்படவு இருக்கணுங்கிற நீ பாபிலோனின் ஆறுகளை இச்சிக்கிறபடினால் உன் தேவன் அன்பி நிமித்தமாகவே உன்னை பாபிலோனில் விட்டுருவார் நீ அந்த தண்ணீர் தானே போய் இச்சி தப்போ பிரியமானவர்களை யோ எல்லோரும் இந்துக்களாக பிறக்கலாம் எல்லோரும் இந்த இந்துக்கள் ஆக்கிடுவாங்களா நீ இந்துன்னு மாறலன்னு சொன்னால் தேசத்து விட்டு போகணுமா இல்லைன்னா சுற்றுவானா பிரியமால இது நிறைய பரவல் அவரது இப்பெல்லாம் நடக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படி நடக்குமானால் அது என் தேவன் அனுமதிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் அப்படி எந்த அரசாங்கம் அதை கொண்டு வரும் என்று சொல்ல மாட்டேன் நீ இந்து போல இருக்க விரும்புகிற இந்துவாகவே இருந்துட்டு போ நாள் பார்க்குற நட்சத்திரம் பார்க்குற ஜாதி பார்க்குற வருணாசிரமம் இருக்குது சவப்பு பொண்ணு வேணுங்கிற உனக்கு உனக்கு என்ன வித்தியாசம் உன் வீட்டுக்கு மருமகளே கருப்பாக இருந்தால் வரப்படாதுன்னா அப்புறம் அவன் கோயிலுக்குள்ள எப்படி கருப்பனை விடுவான் இதே ஆரிய ஆவி தானே உன் வீட்டு மருமகளே கருப்பாக இருந்தால் வரப்படாது அப்புறம் கருப்பன் கோயிலுக்குள்ளே போடலாமா அவன் கோயிலுக்குள்ளே இதில் என்ன நியாயம் இருக்குது உனக்குள்ளே தான் ஆரிய ஆவி இருக்கேன் உனக்குள்ளேன்னா உங்கள் யாரையும் கை காட்டில் இன்றைக்கி சியோனுக்குள்ளே தான் ஆரிய ஆவி இருக்கு அவன் பெற்ற பிள்ளை கருப்பாக இருந்தால் பிடிக்கலையா சிவப்பாக இருந்தால் பிடிக்கலாம் சபிக்கப்பட்ட குணங்கள் சபிக்கப்பட்ட ஆவிகள் ஆரிய ஆவி கருப்பு பிள்ளையை பிடிக்கல சிவப்பு பிள்ளையை பிடிச்சிருக்கு ஆய பிள்ளை சிவப்பாக இருக்கு அடப்பாவி நீ தேவ விரோதி அந்த பிள்ளை கருப்பாக இருந்தது அது பாவமா அது என்னை பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு வந்துருச்சா கருப்பா அந்த பிள்ளையை கருப்பாய் படுத்த தேவனை நீ தூஷிக்கிறாய் அந்த பிள்ளை கருப்பாக இருந்தோன்னா பிடிக்கலையா கருப்பாக இருக்கா வெண்குஷ்டம் வந்துடும் போது ஆசைப்படுறதுல சிவப்பாக இருக்கணும்னு நல்லா வெள்ளி ஆயிடலாம் தோலெல்லாம் வெள்ளி ஆயிடலாம் வெளுத்துரும் மாயை நீ பாபிலோன் வரைக்கும் போயிட்ட கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்துக்களுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் பேரை தவிர அதுவும் சரி பேர் பேர் ரெண்டு கடையில் வச்சுக்கிறாங்க சான்ஸ்கிரிட் பேரா அவனும் ஆசீஸுங்க நம்மளும் ஆசீஸுங்கிறோம் அதுதான் நம்ம விரும்புகிறோம் பாபிலோனிய தண்ணீரை குடிங்கிறார் சியோன் நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு வெளியில் தங்கி டிசிப்ளின் இல்லாமல் போய் பாபிலோன் வரைக்கும் போயிட்ட ஆண்டர் என்ன செய்கிறார வாசிங்க நீ பாபிலோன் வரைக்கும் போவாய் அங்கே ஒன்று ஆண்டர் விட்டுருவாருப்பா நீ இந்துவாகவே இருந்துக்கப்பா ஏன்ப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுற அவங்கள மாதிரியே தள்ளி கட்டிக்கோ புட்டு வைக்கக்கூடாதுன்னு பைபிள் எங்கே வச்சுட்டுக்கோ ஏன் வேறு வேண்டாம்னா பொட்டு வைக்கிறவனாவே ஒன்று மாற்றிடுறேன் பைபிளில் போட்டுக்கோ தாலி கட்டக்கூடாதுன்னு அந்த ஸ்திரீ பத்து காசு வச்சுருந்தா பாருங்க அதில் ஒரு காசு தாலியா எங்கெல்லாம் வசனம் தேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை நம்ம ஒரு முறை கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோ அவங்களோட ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோ மேலம் கொட்டிக்கோ விட்டுருவாருங்க விட்டுட்டாரு இப்போ நம்ம நாலு பேர் என்ன பண்ணுறோம் பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒன்று சியோனில் இருக்குன்னு நினச்சிடாதீங்க பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே உட்கார்ந்து சியோன் என்ன நினைத்தாடுறோம் ஐயோ சுந்தரன் எப்படி பேசினாரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்படிலாம் சிபிஎன் ஆரம்பித்தார் நேற்று நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆலை பற்றி ரொம்ப நினச்சேன் நீ கரெக்டாக சிபிஎம் பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்குறார் என்னத்தை சொல்ல இப்படிலாம் இருந்துச்சே சப்பா இப்படிலாம் பெந்தே கோஸ் இருந்துச்சே 
இன்றைக்கி பாபியிலோன் ஆறுகள் அருகே உட்கார்ந்து சியோன்னு நினைத்து நாலு பேர் அழுதுகிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் தப சியோன்கு பாபிலோனுக்கு போயிடுச்சு பொதுவான கிறிஸ்தவம் பாபிலோனுக்கு போயிடுச்சு பெரியம்மானுடைய கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போது சமாரியா என்று சொன்னால் நீங்கள் பேர் கிறிஸ்தவன்னு எடுத்துக்கோங்க எருசிலேம்னு சொன்னால் ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவன்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுலேயும் உலகம் நிரம்பி இருக்கு அரசியல் இருக்கு உலக நாகரீகம் இருக்கு பாபிலோனின் பண்டிகைகள் இருக்கு பிரியமான அங்கே சமாரியா கொஞ்சம் என்று சொன்னால் அவர் சகோதரி ஆகிய எருசிலை இன்னும் அதிகம் அப்படிதான் பைபிளில் போட்டிருக்கு சிஎஸ்ஏல கொஞ்சம்னு சொன்னால் பெந்தே கோஷ்டில் இன்னும் அதிகம் சிஎஸ்ஏல யாராவது ஒரு விசுவாசி ஒரு ஏமாந்தமே அந்த என்னது சாண்டா கிளாஸ் வேஷம் போட்டோம்னா அங்கே பாஸ்ட்லேயே சாண்டா கிளாஸ் வேஷம் போட்டுறாரு அவன் எருச சிஎன்னு பாருங்கள் சமாரியாவோட எருசிலேமில் அதிகமாக இருக்குது சமாரியாவின் பாவம் கொஞ்சம்னா எருசிலேமின் பாவம் சகோதரியாக எருசிலேமின் பாவம் அதில் அதிகமாக இருக்கு ஒரு சபையில் நிறைய ஸ்டார் போட்டிருந்தாங்க நான் கேட்டேன் எந்த ஸ்டார் ஏஸ் அந்த ஞானிகள் நடத்தின ஸ்டார்னு கேட்டேன் இத்தனை ஸ்டார் போட்டிருக்கிய ரஜினிகாந்த் படம்னாலும் ஸ்டார் போடலாம் ஏசு பிறந்தாருனாலும் ஸ்டார் போடுறீங்க இல்லை எந்த ஸ்டார் உண்மையாக அவரை நடத்தின ஸ்டார் ஒருத்தர் சொன்னார் அதோட கேவலம் அது அப்படின்னா கிறிஸ்தவ வீடுன்னு தெரியுமே என் வருஷம் முடிச்சு உங்கள் வீடு கிறிஸ்தவ வீடுன்னு தெரியாது அந்த கிறிஸ்மஸுக்கு ஸ்டார் போட்டால் தான் இது கிறிஸ்தவ வீடுன்னு தெரியுமா இல்லைன்னா பேய் வீடுன்னு நினச்சிக்குவாங்களா புரியலையே அந்த ஸ்டார் போட்டோம் ஓகே இது கிறிஸ்தவ வீடு இது வரைக்கும் இது வந்து விபச்சார விடுதின்னு நினைச்சோம் இனிமேல் தான் இதை கிறிஸ்தவ வீடுன்னு நினைக்கணும் பாவம் சிலருடைய நிலம் அப்படி இருக்கலாம் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பிரியமானவர்களை நம்ம பாபிலோனுக்குள்ளே போயிட்டோங்க கத்தர் விட்டுட்டார் அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு சட்டம் வரப்போதும் எல்லோரும் இந்துக்களாக இருக்கணும் இல்லைன்னா வெளியே போயிடுங்க நம்ம தான் இந்துக்களாக தானே இருக்கிறோம் நமக்கு அது பொருந்தாது அதே போல் நம்ம வந்து பூ பேதி நாள் சோதர கூட்டம் வைக்கிறோம் கருமாதிக்கு மூணாம் நாள் சோதர கூட்டம் வைக்கிறோம் அவனை மாதிரி தான் கல்யாணம் கட்டுறோம் அவனை மாதிரி தான் சாவு எடுக்கிறோம் எல்லாம் அவனை மாதிரி தான் நான் செய்கிறோம் வெண்ணை கட்டு போச்சு என்னது வேதத்தின்படி நடக்கிறோம் நம்ம தான் நகரத்தை விட்டு வெளியே போய் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் வெளியே இருந்து பாபிலோன் வரைக்கும் போனால் ஆண்டு என்ன செஞ்சுட்டாங்க நம்மளை விட்டுட்டார் இங்கே இருந்து கோப்பான்ட்டார் வேதம் நிறைவேற காலத்தில் இருக்கிறோம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிங்க இது எல்லாம் யாக்கோபுடைய மீறுதல் நிமித்தமும் இஸ்ரேல் வம்சத்தாருடைய பாவங்கள் நிமித்தமும் சம்பவிக்கும் நம்ம நாட்டுக்கு நடக்க போகுது எருசிலேம் அழிக்கப்படும் சமாரியா அழிக்கப்படும் சபைகள் அழிக்கப்படும் இதெல்லாம் எதனால நடக்குது நம்முடைய பாவத்தி நிமித்தமாகவும் நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தமாக தான் இது நடக்க போகிறது நடக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மீகா சொல்லுகிறார் இது நடக்கும் அது காரணம் என்ன யாக்கோவின் மீறுதல் காரணம் என்ன யாக்கோபின் மீறுதலுக்கு காரணம் என்ன சமாரியா அல்லவோ யூதாவின் மேடைகளுக்கு காரணம் என்ன எருசலேம் அல்லவோ யூதாவின் சமாரியாவுடைய இஸ்ரேலின் மீறுதலுக்கு காரணம் என்ன சமாரியா லீடர் லீடர்ஸ் எருசலேமின் மேடைகளுக்கு காரணம் என்ன மன்னிக்கவும் யூதாவுடைய மேடைகளுக்கு காரணம் என்ன எருசலேம் தலைவர்கள் இயேசு படம் போட்டாங்க நம்ம போட்டு போட்டு இயேசு படம் வைக்கிறோம் பெரிய பெரிய சபைகளில் சிலுவை அடையாளம் வச்சாங்க நம்ம சிலுவை தூக்கிட்டு அலையிறோம் லீடர்ஸ் செஞ்சாங்க நம்ம செய்கிறோம் எருசலேம் யூதாவுடைய லீடரும் செய்கிறாங்க பெஞ்சகோஸ்த லீடர்களும் செய்கிறாங்க பொதுவான கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்ரேலுடைய லீடர்ஸும் செய்கிறாங்க அவங்க தானே காரணம் பிரியமானவர்களே அவங்க ஒரு அடி எடுத்து கொடுக்குறாங்க நம்ம ஆட்கள் பாட்டு எழுதி முடிச்சிடுறோம் முதல் வரி யார் எடுத்து கொடுத்தா அந்த ட்யூன் யார் கொடுத்தா தலைவர்கள் தானே அவங்க செய்யும் போது நமக்கு தப்பாக தெரியலை என்ன கேட்டாங்க நம்ம வீட்டில் அவருக்கு தெரியாதா அவர் மனைவியெலாம் நகை போடலையா அவருக்கு தெரியாதா அவங்கெல்லாம் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடல ராபர்ட் சேமனுக்கு மாத்திரம் கூடுதலான வெளிச்சம் வந்துடுச்சா அவங்களுக்கெல்லாம் பைபிள் தெரியாதா 
அவங்கெல்லாம் இதை செய்ய இல்லையா இந்த கேள்விக்கு தானே பதில் சொல்லி 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 நம்ம கெட்டு போனோம் ரெண்டு பதினொன்று வாசிங்க மனம் போகிற போக்கின்படி போய் அபத்தமான போகிற போக்கின் எப்படி எப்படி எனக்கு இஷ்டமா அப்படிலாம் செய்யணும் மனம் போகிற போக்கின்படி போய் அபத்தமானதை உரைக்கிற ஒரு அபத்தமானதை உரைக்கிற ஒரு சும்மா ஆங்கிலத்தில் பொய்னு இருக்கு ஒன்று உப்பு சப்பு இல்லாதது அபத்தமானதை உரைக்கிற ஒருவன் திராட்சரசத்தையும் மதுபானத்தையும் குறித்து நான் உனக்கு பிரசங்கியேன் என்றால் பிரசங்கிப்பேன் பிரசங்கிப்பேன் என்றால் அவனே மதுபானத்தையும் குறித்து நான் உனக்கு பிரசங்கிப்பேன் என்றால் அவனே இந்த ஜனத்திற்கு ஏற்ற பிரசங்கியா இருப்பான் ராபர்ட் சேமன ஏற்ற பிரசங்கியா இருப்பான் மனம் போன போக்கல இப்ப இது வந்து எந்த காலத்தை பற்றி எழுதியிருக்கு அப்ப இந்த மீக தீர்க்க தரிசி பெரிய மலை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உள்ள சூழ்நிலை அல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சபை இருக்கிற சூழ்நிலையை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய ஜனத்துக்கு ஏற்ற பிரசங்கி யார் மனம் போன போக்கில் நல்ல ஜோக் அடிச்சுட்டு மாமியார் சாமியார்னு காசு சொல்லிக்கிட்டு பெண்களை கேலி பண்ணிக்கிட்டு குடும்ப காரியங்களை வெளியே பேசிக்கிட்டு நாலு பேரை ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் நல்ல பிரசங்கியார் நல்ல பிரசங்கியார் அசுத்தம் அசுத்தமான ஜோக் பிரசங்க பீடமெல்லாம் வாந்தியினால நிரம்பி கிடக்கு பிரசங்க பீடமெல்லாம் வாந்தியினால நிரம்பி கிடக்கு சும்மா கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு கேலி பண்ணிட்டு இரு பொருள் பட பேசிக்கிட்டு அதானே இன்றைக்கு நல்ல பிரசங்கியார் பிரியமல்ல என்ன சொல்லணுமா மதுபானத்தையும் திராட்சரசத்தையும் குறித்து பிரசங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு எதிராக இல்லை அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒயின் எப்படி செய்யணும் ஒயின் எப்படி செய்யணும் தெரியுமா கிரேப் ஜூஸ் கிரேப்ஸ் வாங்கி அதெல்லாம் உரித்து ஒரு பானையில் போட்டு அதே அளவுக்கு கோதுமையை போட்டு அசையாக கேட்குறாங்க எப்படி அந்த பானையை நல்ல ஒரு துணியினால் கட்டி காத்து போகணும் ஒரு ஆறு அடிக்கு குழி தோண்டி அந்த பானை ஒரு பத்து மாதம் அப்படி கிறிஸ்மஸுக்கு நீ ஒயின் செய்யணும் ஹோம்மேடு ஒயின் யூஸ் பண்ணணும் எல்லாம் ஆண்டர் கோச்சுக்குவார் கிறிஸ்மஸுக்கு நீ ஃபெப்ரவரி மாதம் ரெடி பண்ணிடணும் இது நான் சொல்லி கொடுத்தால் கண்டிப்பாக நான் நல்ல பிரசங்கியார் கிறிஸ்மஸுக்கு எப்படி ஒயின் பண்ணணும் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ எவ்வளோ காஸ்ட்லியான ட்ரீ வைக்கலாம் மீக சொல்கிறாருங்க இந்த ஜனத்துக்கு நல்ல பிரசங்கி யார் மனம் போன போக்கிலே போய் அபத்தமானதை உரைக்கிற ஒருவர் திராட்சத்தையும் மதுபானத்தையும் குறித்து நான் டீச் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் தான் இந்த ஜனத்திற்கு ஏற்ற பிரசங்கியாக இருப்பான் காண்டம்பரரி இங்கிலீஷ் வேர்ஷனில் இது அழகாக மொழிபெயர்த்துருக்காங்க த ஒன்லி ப்ராஃபிட் இல்லைனா ஒன்லி ப்ரீச்சர்னு வச்சுக்கோங்க த ஒன்லி ப்ராஃபிட் யூ வாண்ட் இஸ் அ லயர் ஹூ வில் சே ட்ரிங்க் அண்ட் கெட் ட்ரங்க் நல்லா குடிங்க குடிச்சு அப்படி போதையில் இருங்க அப்படின்னு எவன் சொல்ல முடியுமோ அவன் தான் இந்த ஜனத்துக்கு நல்ல பிரசங்கியார் இந்த காலத்தை பற்றி சொல்லாமல் எந்த காலத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு இப்போ மிக எந்த காலத்துக்குரிய பிரசங்கியார் பெரிய மாநில எரேமியா சொல்கிறாரு பாருங்கள் எரேமியா ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று எரேமியா ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று திகைத்து திடுக்கிடத்தக்க காரியத்தை தேசத்திலே தேசத்திலே நடந்து வருகிறது சென்னையில் பெங்களூரில் திகைத்து திடுக்கிடத்தக்க காரியம் நடந்துகிட்டு என்னதான் தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியே எக்கால மூதி ரெட்ட குதிரை சேரியட்ல வச்சு ப்ராஃபிட் எல்லாம் கொண்டு வர தீர்க்க தரிசி வர்றாங்க எல்லாம் கை தட்டுங்க ஜோரா கை தட்டுங்க நம்மளாலும் இப்படிதான் சொல்றான் ஜோரா கை தட்டுங்கிறான் அந்த கீரி பாம்பு சண்டை விடுறோம்னு சொல்றான் ஜோரா கை தட்டுங்கிறான் அவனும் அப்படிதான் எல்லாம் ஜோரா கை தட்டுங்க ஜோரா கை தட்டுங்கிறான் தீர்க்க தரிசி வர்றாரு ஜோரா கை தட்டுங்க பாம்பு கும்பு வெளியே வந்துட போகுது அப்படிதாங்க சொல்கிறேன் 
பிரியமானவர்களே கள்ள தீர் தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் ஆசாரியர்கள் அவர்கள் மூலமாய் ஆளுகிறார்கள் இவங்களை வச்சுதான் பாஸ்டர்ஸ் கூட்டம் போடுறாங்க என்ன அப்ப தான் காணிக்க வரும் இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் இவங்களை வச்சுதான் பெரிய பெரிய பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் போடுறாங்க ஆசார்கள் இவர்களை வைத்து ஆளுகிறார்கள் எப்படி இருப்பது என் ஜனத்துக்கு பிரியமா இருக்கிறது நம்ம காங்கிரகேஷனுக்கு மக்களுக்கு எது பிரியமா இருக்குது இந்த மாதிரி ஆளை கூடணும் வருஷ துவக்கங்க இப்படி பேசுறதுன்னா பிடிக்கா இருக்கும் இதுக்கு பதிலும் வாழாகாமல் தலையாவாய் கீழாகாமல் மேலாவாய் நீ வந்து உன்னை கத்துவன் இப்படி ஆசீர்வதிப்பார் உன் சபை விருத்தி ஆகும் உன்னுடைய காரை கொடுத்துட்டு நீ ஒரு ஹெலிகாப்டர் வாங்க போகிற யார் யாரும் ஹெலிகாப்டர் வச்சுருக்கா நமக்கும் ஒரு ஆண்டு சொல்லிட்டு ஒரு பற்றியா அப்படின்னு சொல்லி ஹெலிகாப்டர் ஹெலிகாப்டர் போய் கடைசியில் கண்டியாது ஒரு கடையிலே அது போய் வாங்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி பிரசங்க ஒன்று யாருக்கு பிடிக்கும் தேசத்தில் திகைத்து திடுக்கிடத்தக்க காரியம் நடக்குது தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாங்க பாஸ்டர்ஸ் அவங்கள வச்சு தான் கூட்டம் நடத்துகிறாங்க என் ஜனத்துக்கும் இதுதான் பிரியமாக இருக்குது ஏன் ரெண்டு நல்ல ஒரு நல்ல ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க நல்லா அப்படியே டான்ஸில் கொண்டு போனார் பார்க்கலாம் ஐயோ புது வருஷத்தில் போங்க அப்படியே சபையே டான்ஸ் ஆடி எங்கள் பாஸ்டர் பாஸ்டர் மாதிரிலாம் அப்படியே நாங்கள்லாம் டான்ஸ் ஆடி புது வருஷத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படி ஒருத்தர் வந்து எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அதாங்க ஜனத்துக்கு பிரியமாக இருக்குது அழுமிஞ்சு பிரசங்க பிடிக்கும் இறையமே விட்டால் ஜனங்க ஒத்துக்குவாங்களா அன்னைக்கு அது பேச மாட்டாங்க நம்ம ஆள்கள் கல் இருந்தே கொண்டுருவாங்க அவன் என் தலை தண்ணீராலும் என் கண்கள் என்னது என் கண்கள் கண்ணீராலும் நிறைந்தால் நலமாக இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு வருஷ பிறப்பமாக இறைமையை வகுப்பிடுறது அவன் வந்து அழுதுகிட்டுலாம் இருப்பான் அது நம்ம ஒத்து வராது நமக்கு நல்லா டிங்கிரி டிங்காலே தான் ஒத்து வரும் இந்த பிரசங்கி தான் நமக்கு பிடிக்குது வேதத்தை தாங்க உங்களுக்கு காட்டித்தாரு இன்னைக்கு காலையில் ஆண்டு என்ன உளிக்க எடுத்துட்டாரு ஆண்டு என்ன வேற ஏதாவது பேசுறேன் இல்லைன்னா இவங்கெல்லாம் வருத்தப்படுவாங்க அப்படின்லாம் யோசித்து பார்த்தேன் ஆண்டர் மீகாவ தான் பேசுங்கிறாரு தயசை வருத்தப்பட்டாலும் படமாட்டீங்க நம்புறேன் பிரியமான வாசிங்க இசைக்கியல் பதிமூன்றாம் அதிகார பதினெட்டாம் வசனம் இசைக்கல் பதிமூன்று பதினெட்டு ஆத்துமாக்களை வேட்டையாடும் படிக்கு சகல கைகளுக்கும் தழுவனைகளை தைத்து கைக்கு நல்ல ஒரு இந்த ஜமீன் தழுவனை அப்படி கை வச்சுக்கிறதுக்கு அப்படி தழுவிக்கலாம் கைக்கு தழுவனைகளை தைத்து அந்தந்த வயதுள்ளவர்களுடைய தலைக்கும் தலையணைகளை உண்டு பண்ணுகிறவர்களுக்கு கரெக்டா தலையணை உண்டு பண்ணுகிறவர்களுக்கு ஐயோ ஐயோ எல்லாருக்கும் மேட்ச் யூத்துக்கு யூத்துக்கு ஏற்றபடி பேசணும் வயதானவர்களுக்கு அதுக்கு ஏற்றபடி பேசணும் அப்படின்னு அவங்க திருந்ததற்கு ஏற்றபடி இல்லை அவங்களை கவருவதற்கு ஏற்றபடி அதே போல் பேசணும் அதே போல் நம்ம உடுத்தணும் சகல கைக்கும் தழுவனைகளையும் அந்தந்த வயதுள்ளவர்களுக்கு தலைக்கு தலையணையை உண்டு பண்ணுறவர்களுக்கு ஐயோ நீங்கள் என் ஜனத்தின் ஆத்துமாக்களை வேட்டையாடி அவைகளை உங்களுக்கு உயிரோடே காப்பாற்றுவீர்களோ சாகத்தகாத ஆத்துமாக்களை கொள்வதற்கும் உயிரோடு இருக்கத்தகாத ஆத்துமாக்களை உயிரோடே காப்பாற்றுவதற்குமாக நீங்கள் பொய்க்கு செவி கொடுக்கிற என் ஜனத்திற்கு பொய் சொல்கிறதுனாலே சில சிறங்கை வார்க்கோதுமைக்காகவும் அப்பத்தொண்டுகளுக்காகவும் என்னை என் ஜனத்துக்குள்ளே பரிசுத்த குளைச்சலாக்குவீர்களோ என்று கத்ராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் ஒரு சரங்க வார்க்கோதுமைக்காக இந்த ரேஷன் அரிசிக்காக ஒரு கைப்பிடி அரிசிக்காக வாக்கரிசிக்காக அப்ப துண்டுக்காக பொறைக்காக இப்படி எல்லாம் நீ ப்ராஃபஸி சொல்லுவியா அவன் துன்மார்க்கத்தில் ஜீவிக்கிறான் பல பொண்டாட்டி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அதெல்லாம் இல்லை கருத்தர் மன்னிக்க தயவுபடுத்திருக்கா தாவீதின் தேவன் தான் நீ கவலைப்படாது தாவீதுக்கு எட்டு பண்ணாட்டு இன்னும் கேட்டால் கூட தாரேன்னு சொன்னாருப்பா ஏன்னா அவன் சபை விட்டு பேரக்கூடாது இல்லை நாங்கள் ஆத்துமாக்கள் யாரையும் விட மாட்டோம் ஒரு சிறங்கை வார்க்கோதுமைக்காக வாக்கரிசிக்காக அப்ப துண்டுக்காக சாகக்கூடியவனை நீ சாவாயின்னு சொல்லு பிழைக்கக்கூடியவனை நீ பிழைப்பாயின்னு சொல்லு ஆத்துமாக்களை இப்படி ஒரு 
வாக்கரிசிக்காக வேட்டையாடணுமா அப்படி என் நாமத்தினி பரிசுத்தை கொலைச்சலாக்குவியா கேட்குறாரு அவனுக்கு ஏற்றபடி தலைக்கு தலையெண்ணையும் கைக்கு தழுவண்ணையும் தச்சு கொடுத்து ஜோக்கா உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு நீ தீர்க்க தர்சனம் சொல்லி எதுக்காக சிறங்கை வார்க்கோதுமைக்காகவும் அப்போ துண்டுக்காகவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வேதனையோடு சொல்லுகிற இருபதாவது வசனம் ஆகையால் ஆகையால் கத்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நீங்கள் ஆத்மாக்களை பறக்கடிக்கும்படி வேட்டையாடுகிற உங்கள் தழுவனைகளுக்கு விரோதமாக நான் வந்து அவைகளை உங்கள் புயங்களிலிருந்து பிடுங்கி கிழித்து நீங்கள் பறக்கடிக்க வேட்டையாடுகிற ஆத்மாக்களை நான் விடுதலை பண்ணி உங்கள் தலையணைகளை கிழித்து என் ஜனத்தை உங்கள் கைகளுக்கு நீங்கள் ஆக்கி விடுவேன் அவர்கள் இனி வேட்டையாடப்படும்படி உங்கள் கைகளில் இரார்கள் அப்பொழுது நான் கருத்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை இவங்கெல்லாம் தீர்க்கதர்சனம் சொன்ன அந்த காலம் தான் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் அவன் இந்த காலத்தை குறித்து தான் தீர்க்க தர்சனம் சொல்லியிருக்கிறார் லவோதிக்கா காலம் போல அனலுமின்றி குளிருமின்றி வெது வெதுப்பான காலம் அது முன்பாக இருந்ததே இல்லை இந்த லவோதிக்கா சபை ஒன்றில் தான் தேவன் வெளியே நிற்கிறார் வெளியே நின்று கதவை தட்டுகிறார் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் எல்லாம் எந்த காலத்துக்கு பொருந்தினதோ பொருந்தவில்லையோ இன்றைக்கு நீங்களும் நான் ராம்பட்டும் ஆல்பட்டும் இருக்கிற காலத்துக்கு பொருந்த இந்த காலத்தை குறித்து தான் அவர்கள் முன் அறிவித்திருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்கள் இந்த காலத்தில் இந்த தீர்க்க தசை எப்படி கர்ஜிக்கிறான் பாருங்கள் ஒரு சில வசனங்கள் இரண்டாவது இந்த காலத்தில் ஒரு தீர்க்க தரிசியினுடைய கர்ஜனை எப்படி இருந்துச்சு பாருங்கள் ஆறாம் வசனம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிங்க மீகா மன்னிக்கும் மீகா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இது எல்லாம் யாக்கு ஆகையால் நான் சமாரியாவை வெளியான மண்மேடும் திராட்சை செடி நடுகிற நிலமும் ஆக்கி அதன் கற்களை பள்ளத்தாக்கில புரண்டு விழ பண்ணி அதன் அஸ்திபாரங்களை திறந்து வைப்பேன் அதன் சுரூபங்கள் எல்லாம் நொறுக்கப்படும் அதன் பனையங்கள் எல்லாம் அக்கினியால் எரித்து போடப்படும் அதன் விக்கிரகங்களை எல்லாம் பாழாக்குவேன் வேசி பணியத்தினாலே சேர்க்கப்பட்டது திரும்ப வேசி பணியமாய் போகும் சொல்றான் சமாரியாவை குறித்து எருசலேமை குறித்து இன்னைக்கு சபையை குறித்து அதில் உள்ள சொருபங்கள் எல்லாம் நொறுக்கப்படும் நம்ம சபையில் எவ்வளவு விக்கிரகங்கள் என்னென்ன விக்கிரகங்கள் இருக்கு பொருளாசங்கிற விக்கிரகம் அட்லீஸ்ட் அதாவது இருக்கா அவைகள் எல்லாம் நொறுக்கப்படும் வருதுங்க நொறுக்கணும் பாருங்க நொறுக்கப்படும் சொல்லி நொறுக்கப்படும் அவன் கிறிஸ்தவ கோயிலை இடிக்கிறோம்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிற சிலுவையை உடைப்பான் அங்கே இருக்கிற ம மரியால் சிலையை உடைப்பான் ஐயோ கோயிலை இடிச்சுட்டான் கோயிலை இடிச்சுட்டான் இங்க ஆண்டவர் சொன்னாரா அவன் இடிக்கிற அங்கே உள்ள சுரூபங்கள் இடிக்கப்படும் நம்ம இடிக்கலை வேற யாரும் வந்து இடிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதை மீகா சொல்கிறான் அதன் சொரூபங்கள் இடிக்கப்படும் அதன் பனையங்கள் எல்லாம் அக்கினியினாலே எரித்து போடப்படும் பனையங்கள் என்று சொன்னால் அநியாயத்தினாலே வருகிற கிஃப்ட்டுன்னு அர்த்தங்க நீ வேணா நல்ல டிஷனில் பாருங்க அநியாயத்தினால வருகிற கிஃப்ட்டு தவறினால வருகிற கிஃப்ட் இன்றைக்கு சொல்ல போனால் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி பேசுகிறதுனாலே நமக்கு வருகிற செல்வங்க அதான் பணையம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வர்ற செல்வங்கள் எல்லாம் வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் சபை உங்கள்லாம் உங்களை சொல்லலை வந்த வச்சு இப்படி திட்டுறாரு ரூம் கட்டி போய் திட்டு அடிக்கிறாருன்னு நினச்சிக்காதீங்க அது ஏசி ரூமில் வச்சு உங்களை சொல்லலை மீகாவை சொல் மீகா சொன்னதை சொல் என்னென்னலாம் நம்ம சத்தியத்துக்கு மாறாக நடந்து சத்தியத்தை மறைத்து அநியாயத்தினாலே சத்தியத்தை மறைக்கிற அவபக்தியாக இருந்து என்னென்ன பைசாலாம் சேர்த்தமோ என்னென்ன பொருள்லாம் சேர்த்தமோ அது எல்லாம் நம்ம விட்டு போயிடும் ஏழைகள் சிரிப்பில் இறைவனை காண்கிற அருமையான உத்தமர்கள் அனாதைகள் பேரை சொல்லி திக்கற்றுள் பேரை சொல்லி ப்ராஜெக்ட் நடத்தி ஃபாரின் எய்டு வாங்கி அனாதைகளை முன்னிலும் 
இன்னதையை கேவலமாக்கி தங்களையும் தங்களுடைய பிள்ளைகளையும் தங்களுடைய குடும்பத்தையும் செழிப்பாக்குனாங்க பாருங்கள் அதுதான் வேசி பணையம் யாரை காட்டி பணம் வாங்கினேன் சாப்பாடு இல்லாமல் துணி இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற பத்து பிள்ளைகள் பேரை போட்டோ எடுத்து போட்டு அந்த பிள்ளைகள் பேரை சொல்லி மனையை வாங்கணும்ல அதை அவன் பிடுங்கிக்குவான் பிரியமானவர்களே அது ரொம்ப வேட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் யார் கொடுங்கிறா வேசி பணையத்தால் சேர்க்கப்பட்டது திரும்ப வேசி பணையமாக போகும் நம்ம எவனையோ ஏமாற்றி சத்தியத்தில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி செல்வத்தை சேர்த்துருப்போம் அதை இன்னொரு வேசி பிடுங்கிட்டு போயிடுவோம் பிடுங்குறவங்க வந்து தேவ பக்தி உள்ளவங்க இல்லை அது இன்னொரு வேசி அவன் இன்னொரு தப்பான வழியில் நம்ம மட்டும் உறிஞ்சிருவான் பிரியமல் இப்படியெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணிருக்கிறாங்க பாருங்களேன் பதினாறாம் வசனம் கூட வாசித்துருவோம் நேரத்தோடு நிறைய வசனங்கள் குறித்த காலையில் உனக்கு அருமையான உன் பிள்ளைகளின் நிமித்தம் நீ உன் தலையை சிறைத்து மொட்டையிட்டுக்கொள் கழுகை போல மொட்டை மொட்டையாயிரு முழு மொட்டையாயிரு அவர்கள் உன்னை விட்டு சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு நம்ம கண்களுக்கு முன்பாகவே ஊழியர் சகரம் நாம் உண்மையாக வேதனையாக இருக்குங்க வருஷத்தின் துவக்கத்தில் கத்தனை மூடு பேசுகிறார் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை விட்டு விலகி சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் உலக வேஷத்துக்கு சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் இல்லை இப்போ சமுதாயத்தில் வருகிற மாற்றங்களுக்கு சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் அப்பா அம்மா ஒரு காலத்தில் நகை போடாமல் இருந்தாங்க பிள்ளைங்க இன்றைக்கி நகை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்காக பெற்றோர் தங்களுடைய டாக்டரினை மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நாங்கள் தெரியாமல் செஞ்சிட்டோம் இது மாதிரி தான் கண் திறக்கப்பட்டிருக்கு பிரியமானவர்களே நம்ம பிள்ளைகள் வந்து இன்றைக்கு தெருக்களின் முனையிலே மூர்ச்சித்து விழுகிறார்கள் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரருடைய மகன் வெளிநாட்டில் பெரிய பாஸ்டர் அவரும் ஊழியத்தில் இருக்கிறார் அவர் உலக பிரகாரமான வேலையில் இருந்துட்ட வித்தியாசம் அவரும் ஊழியத்தில் இருக்கிறார் அவர் தங்கி இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலில் போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு நடிகரை பார்த்து நான் உங்கள் ரசிகன் உன் பிள்ளைகள் சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் அவரோட ஃபோட்டோ எடுத்து என்ன ஆசை பார்த்தீங்களா உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன ஆசை சினிமா காரணம் கொல்ல வரணும் சினிமா காரணம் கொல்ல பாட்டு எழுதணும் அவனை மாதிரி நிறையா கூட்டம் சேர்க்கணும் அவனை மாதிரி பணம் சேர்க்கணும் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் ஊழியம் அப்பாக்கெலாம் சரியாக செய்ய தெரியல நம்ம நம்ம தான் ஊழியத்தை நடத்தணும் எப்போ நீ எங்கள் மூலையில் உட்கார் நான் பார்த்துக்கிறேன் உன் பிள்ளைகள் சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் ஒருவேளை சட்டங்கள் மாறுமானால் ஒரு வேலை நம்மள ஒரு சிலருடைய ஓட்டம் முடிந்து போகலாம் ஆனால் இந்த பாபிலோனில் நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ வேண்டும் இன்றைக்கு பிள்ளைங்க எப்படி நமக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்தில் இருக்காங்களா பேர பிள்ளைகள் நமக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்தில் இருக்காங்களா பாபிலோனிய உபதேசத்தில் ஒன்றும் பண்ண முடியல எங்கள் ஜெனரேஷன் நம்ம பிள்ளைகள் என்ன சொல்கிறாங்க டேடி உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது டேடி கம்முன்றுங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது டேடி நம்ம பிள்ளைங்க ரொம்ப புரிஞ்சிடுச்சுங்க ஜாக்கிரதை உன் பிள்ளைகள் சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் நீ என்ன செய்ய உன் தலையை சிறைத்து மொட்டை எடுத்துக்குவோம் நீ மொட்டை அடிச்சுக்கப்பா உன் பிள்ளைங்க சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் நீ தலையை சிறைத்து மொட்டை எடுத்துக்கும் தரிச்சுக்கிறார் இன்னும் அநேக வசனங்களுக்கு வீட்டில் போய் வசதி பாருங்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டுலேருந்து எட்டு பன்னெண்டு வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் குறித்து கொள்ளுங்க மூன்று ரெண்டுலேருந்து பன்னெண்டு எல்லாவற்றையும் வாசித்து விளக்க வேண்டும் என்று மாஞ்சிக்கிற நேரம் இல்லை ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து பதினைந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து பதினைந்து இதெல்லாம் அவனுடைய கர்ஜன் இப்படி தான் அவன் நடக்கும் அப்படின்னு பிரசங்கம் பண்ணுறான் இப்படி ஒரு பக்கம் பிரசங்கம் பண்ணாலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையெல்லாம் அழுது கதர் இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெபாவி உங்கள் மேலே என் மேலும் வந்து இறங்கினால் ஒழிய நாம் தப்பி பிழைக்க முடியாது 
எப்படி ஜபிக்கிறேன்னா ஒன்று காட்டித்தாரு ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வருஷனா ஒன்று எட்டு இது நிமித்தம் நான் புலம்பி அலறுவேன் இது நிமித்தம் இப்படியெல்லாம் நடக்குது தேசத்தில் இப்படியெல்லாம் நடக்க போகுது இவன் காலத்தில் இன்னும் அப்படி நடக்கலை மீகா காலத்தில் இன்னும் அப்படி நடக்கலை ஆனால் இன்றைக்கி உங்கள் காலத்தில் என் காலத்தில் அப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு இது நிமித்தம் நான் புலம்பி அலறுவேன் பறி கொடுத்தவனாகவும் பறி கொடுத்தவனாகவும் அம்மனமாகவும் நடப்பேன் ஏதோ என்னை விட்டு போயிடுச்சுங்க உண்மையில் கண்ணீரோட சொல்லி ஏதோ நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு பறி கொடுத்துட்டோம் பறி கொடுத்துட்டோம் போயிடுச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியல எவ்ரி திங் இஸ் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பறி கொடுத்தவனாகவும் அம்மனமாகவும் நடப்பேன் அம்மனம் என்பது பிரியமானவர்களே எழுத்தின்படி நேக் நேக்கட் என்ற அவங்க நேக்கட் என்று சொல்கிறது மேலாடை அணியாமல் இருப்பதே நேக்கட் என்று சொல்லுவார் ஒரு அலங்கார விட உடுத்துணுங்கிற எண்ணமெல்லாம் போயிடுச்சு தேசம் இப்படி இருக்குது சபைகள் இப்படி பாழாகி போகுது பிரியமான சிதறடிக்கிறவன் வர்றான் சிதறடிக்கிறவன் வர்றான் நம்ம இன்றைக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது கத்தர் கைவிட மாட்டார் எரிசலையும் இடிக்கப்படாது தேவாலயம் இடிக்கப்படாது சபைக்கிறதும் ஒன்றும் வராது கர்த்தர் நம்மை சுற்றி வேலி அடைத்திருக்கிறாரு பிரியமான்கள் யோகுல வசதி கர்த்தர் வேலியை பிடுங்கி போடுவார் நம்ம ஒன்றே ஆபத்து வராது ஆபத்து வராதுன்னு இருக்கிறோம் இது நிமித்தம் நான் அம்மனமாகவும் அம்மனம் என்றால் அதனுடைய பொருள் வாசனையற்ற ஒரு வாழ்க்கை மனம் அம்மனம் நீதி அநீதி நியாயம் அநியாயம் மனம் அம்மனம் வாசனையற்ற ஒரு வாழ்க்கை இது நிமித்தம்னா பெரிய மாணவர்களை அம்மனமாகவும் பறி கொடுத்தவனாகவும் நடப்பேன் நான் ஓரிகளை போல ஊழலிட்டு ஆந்தைகளை போல அலறுவேன் இதை வாஸ்தவுடனே நான் சொன்ன நீங்க சிரிக்காதீங்க நேற்று உடனே இதை வாசித்துட்டு ஓரி ஓரி என்றால் குள்ள நெறி குள்ள நெறி எப்படி ஊழையிடும் உள்ள நெறி எப்படி ஊழையிடும் அப்படின்னு சொல்லி டவுன்லோட் பண்ணி மொபைலில் வச்சுருக்கேன் நேற்று தான் டவுன்லோட் பண்ணி குள்ள நெறி எப்படி ஊழையிடும் ஏசப்பா இறக்குங்க அப்படி ஊழல் இட்டால் ஒழிய நம்ம தப்பிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜப ஆவி நம் மேல் வந்து இறங்கினால் ஒழிய இனி ஒன்றும் நடக்காது சும்மா சாப்பிடும்னால் உக்கார தாண்டவரை படைத்த ஆகாரத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் படைத்த கரங்களை ஆசீர்வதியும் அந்த ஜபத்தை விட்டுருங்க இதெல்லாம் ஊழல் இடுறது விசுவாசம் இல்லை எல்லாம் ஆண்டு சிலுவையில் செஞ்சு முடிச்சா டேக் இட் டேக் இட் அவன் டேக் பண்ணிடுவான் எப்படி ஜபிக்கணுமா ஓரியை போல ஊழலிடுவேன் ஆந்தையை போல அலறின அதையும் ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணேன் வேணால் நான் போட்டு காட்டுறேன் இல்லை உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்புறம் அதை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஜப ஆவியை தாரும் என் ஜனத்துக்காக என் பிள்ளைகளுக்காக என் பேர பிள்ளைகளுக்கு நடு சாமத்தில் எலும்பி நதி அளவு கண்ணீர் விட புலம்பல்ல இருக்கு நடு சாமத்தில் எலும்பு நதி அளவு கண்ணீர் விடு வேறு வழி இல்லை எசைக்கு எப்படி தெரிவித்தான்னா தமட்டை போல கூவினான் இது ஒரு நாள் வாசிக்கும் போது தம புறா காட்டுப்புறா எப்படி கூவுன்னு சொல்லி போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் உண்மையாகவே போய் பார்த்தேன் அப்போல்லாம் இந்த கூகுள்லாம் கிடையாதுங்க அந்த காலத்தில் இப்படி தான் நான் பைபிள் வாசிப்பேன் தமட்டை போல கூவினானா தமிழ் எப்படி கூவுன்னு தெரியணுமில்ல எனக்கு இல்லை எப்படி புரியும் அது ஓ இப்படிதான் எசைக்கா ஜபிச்சிருப்பான் போல பாஸ்டர் சுந்தரையா சொன்னது இப்போதான் புரியுது நாய் ஊழலிடுறது மாதிரி நான் ஊழலிடுவேன் நாய் ஊழலிடுறது மாதிரி நான் ஊழலிடுவேன் அவரை பரிசுத்தவாங்கள் ஜபித்த ஜபம் இன்றைக்கெல்லாம் இந்த ஜபம்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் அவிசுவாசம் சொல்ற மேலான விசுவாசிகள் மீகாவை காட்டிலும் பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பி விட்டார்கள் ஜாக்கிரதை பிரியமானவர்களை நான்காவது 
அந்த இப்படி ஊழலிட்டு ஜபிக்கிறவங்களுக்குள்ள இருக்கிற எதிர்பார்ப்பு நம்ம சாதே நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் சீமன் குமாரத்தி பிரசவஸ்தியை போல அம்பாயப்பட்டு வேதனைப்படுது பிரியமான ஒரு பிரசவ வேதனை இன்றைக்கி வரணும் இந்த ஒன்றாம் தேதி இந்த வருஷத்தில் கேளுங்க ஆண்டு ஆண்டு விட்டு எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜப ஆவியை த அதுக்குத்தான் நம்ம இத்தனை பேர் இங்கே கூட்டி சேர்த்துருக்கிறான் ஆண்டு விட எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜப ஆவியை தர ஒரு பிரசவ ஸ்திரியை போல் நான் வேதனைப்படும் அந்த அம்பாயத்தில் அந்த பிள்ளை பிறக்கும்போது எப்படி துடிப்பாளோ அப்படி ஒவ்வொரு அபாஷாக்கள் பிரசங்கிற எனக்கு அந்த ஜப ஆவி வேண்டும் பிரசங்கிக்கிற எனக்கு அந்த ஜப ஆவி வேண்டும் அப்படி நம்ம ஜபிக்குமானால் அந்த வசத்தினுடைய கடைசியில் சொல்கிறாரு கர்த்தர் உன்னை உன் சத்துருக்களின் கைக்கு நீங்கள் ஆக்கி மீட்பார் அவர் கைவிட்டுறவே மாட்டார் இப்படியெல்லாம் அடிப்பேன் உதைப்பேன் நொறுக்குவேன் இப்படிலாம் சொல்கிறாரு செய்வார் உன் சொருபங்கள் உடைக்கப்படும் உன் மண்மேடு ஆக்குவேன் அப்படிலாம் சொல்கிறாரு நீ தான் கோயிலில் விட்டுட்டு நீ வெளியே தான் நான் உட்காந்துருக்கப்பார் எதுக்கு உனக்கு கோயில்னு உடைச்சிருவேன்லாம் சொல்கிறாரு ஆனாலும் நீ ஒரு பிரசவ ஸ்திரியை போல் அம்பாயப்பட்டு வேதனைப்படு உன்னை உன் சத்துருக்களின் கைக்கு நீங்கள் ஆக்கி மீட்பார் யாக்கோபின் ஜனங்களே உங்கள் எல்லாரையும் நான் நிச்சயமா ரெண்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் மன்னித்துக் கொள்ளுங்க யாக்கோபின் ஜனங்களே உங்கள் எல்லாரையும் நான் நிச்சயமாய் கூட்டுவேன் இஸ்ரவேலில் நீதியானவர்களை நிச்சயமாய் சேர்ப்பேன் பூஸ்ராவின் ஆண்டுகளைப் போல் அவர்களை ஏக கூட்டமாக்குவேன் இங்கதான் சொல்றாரு பிரியமா இல்லையா அதே அதிகாரத்தினுடைய கடைசி வசனத்துக்கு வாங்க நேரம் கருதி வேகமாய் போகிறேன் தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறார் இப்படி நம்ம அழுது ஜபிக்க முடியுமானால் கூரிசன மாறுதல் பாபிலோனின் ஆறுகள் அருகே உட்கார்ந்து சியோனை நினைத்து நம்ம அழுவோமே ஆனால் அன்றுவரே எங்க சபையில எங்க வாழ்க்கையில என் குடும்பத்துல வேண்டுமா ஒரு எழுப்புதல் நக்கு நீ ஊற்றப்படட்டையா இந்த உலக வேஷத்துக்கு எங்களை விலக்கி காத்துடலாம் இந்த பாபிலோனி ஆவி எங்களை பிடிக்காதபடி காத்துக்கொள்ளும் எங்கள் சபையை காத்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம அழுது ஜெபிப்போமானா எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் பிரியமலை நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படக்கூடாதபடி இருக்கிற தடைகளை அவர் உடைப்பார் அலுலூயா தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போ யாருக்கு முன்பாக இப்படி அழுது ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறார் நடந்து போகிறார் அவர்கள் தடைகளை நீக்கி வாசலால் உப்பிரவேசித்து கடந்து போவார்கள் எங்க வருவாங்க பாபிலோன்ல இருக்கிறவங்க திரும்ப எருசுலேமுக்குள்ள வருவாங்க அந்த சபை திரும்ப ஆதி விசுவாசத்துக்கு திரும்பும் அப்போஸ்தல உபதேசத்துக்கு திரும்பும் வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசிப்பார்கள் கிறிஸ்து சத்தியத்தின் வழியாய் உள்ளே வருவார்கள் எங்கேருந்து வர்றாங்க பாபிலோன்லேருந்து திரும்பி வர்றாங்க ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி வர்றாங்க பிரியமானவில் அவங்க சத்தியத்துக்குள்ளே வர்றாங்க இனி எங்களுக்கு நகரம் வேணும் இந்த டிசிப்ளின் வேணும் உடையில் ஒரு டிசிப்ளின் நடையில் ஒரு டிசிப்ளின் உபதேசத்தில் ஒரு டிசிப்ளின் பிரியமானவில் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பூர்வத்தாருடைய எல்லைக்குறியை நீக்கி போடுகிறவர்கள் என்ன செய்யுமா யாருக்கா தெரியுமா சாபம் உண்டாகும் பாம்பு கடிக்கும் பூர்வத்தாருடைய எல்லைக்குரிய யார் யார் நீ மாற்றி போடுகிறார்களோ போடுகிறார்களோ அவர்களை பாம்பு கடிக்கும் யார் யார் அன்றைக்கு அப்போ சில சபைக்கு போட்ட உபதேசங்கள் பெரிய மாணவர்கள் நம்முடைய முற்பிதாக்கள் என்று சொல்லுகிற பெந்தை கோஷ்டி பிதாக்கள் சபைக்கு போட்ட அந்த எல்லைக்குறிகளை யார் யார் மாற்றுறாங்களோ அவங்களை வலு சர்ப்பம் தீண்டும் அவங்க பிசாசு நிலை கடிக்கப்படுவார்கள் கடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்ப தடைகள் அவன் நீக்கி போடும்போது பாபிலோனுடைய சங்கிலிகளை எல்லாம் அறுத்து பிரியமான எப்படி அன்றைக்கு எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டார்களோ அப்படி பாபிலோனிலிருந்து புறப்படுவோம் திரும்ப சபையில் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும் ஆதி அப்போசல உபதேசத்துக்கு வருவோம் பிரியமானவர்களே அவர்களுடைய ராஜா அவர்களுக்கு முன்பாக போவார் எங்களுக்கு ராஜா இயேசு தான்ப்பா இயேசு அவர்களுக்கு முன்பாக போவார் கர்த்தர்கள் முன்னணியிலே நடந்து போவார் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கர்த்தர் அங்கே கொடுக்குறான் பிரியமானவர்களே அப்போ தான் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் நடந்தது போல உங்களுக்கு நடக்கும் அப்படின்னா பாபிலோன்லேருந்து ஜெருபாபலுடைய நாட்களில் பிரியமானவர்களை அந்த 
சைரஸ் கோரேஸ் ராஜாவாக இருக்கும்போது இவங்க திரும்பி வந்தாங்கல்ல அப்போ ஒன்றும் மிராக்கல் நடக்கலைங்க இவங்க திரும்பி வந்தாங்க ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு திரும்பி வந்தாங்க ஆனால் ஒன்றும் பெரிய மிராக்கல்லாம் நடக்கலை எந்த நதியும் வெட்டி போகலை எந்த காடும் காரும் போகலை வானத்திலேருந்து மண்ணா பொழிய போல ஒன்றுமே நடக்கலை நடக்கும்னு சொன்னார் பெரிய மாணவர் அவர்கள் பாபிலோனிலிருந்து வரும்போது அப்படி எதுவும் நடக்கலை சபை பாபிலோனிலிருந்து திரும்பும் போது அது நடக்கும் ஹலோ லூயா அது சபையை குறித்து சொல்ல தீர்க்கிறது ஏன் தெரியுமா அது அன்றைக்கு நடந்தது காரியம் அல்ல ஏன் தெரியுமா அதே மீகாவில் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இயேசுவை பற்றி சொல்ல வருது அது நடந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் இயேசு பிறக்கிறவங்க பாபிலோன்லேருந்து திரும்பி வந்து பெரிய மாணவர்களே ஒரு மணிக்கும் ஐநூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் இயேசு பிறக்கிறார் ஆனால் அங்கே யார் வருவாங்க தடைகளை நீக்குகிறவர் அன்றைக்கு ஜெருபாவேல் அல்ல அது கோரேஸ் அல்ல அந்த தடைகளை நீக்கிறவர் யார் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிங்க எப்ராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமே நீ யூதேயாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதா இருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆள போகிறவர் ஆள போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார் என்னிடத்தில் வருவார் என்று சொன்னால் தேவனுக்கு சித்தமானது எல்லாம் அவர் செய்வார் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் எப்போ வராது இந்த பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து இவர்கள் திரும்பி ஐநூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் அவர் வர்றாரு அப்போது இந்த தீர்க்கு தரிசனம் பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து எழுத்தின்படி இஸ்ரேவேலர்கள் வந்தார்களே யூதர்கள் வந்தார்களே அவர்களை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் அல்ல அதற்கு ஐநூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் ஒரு தலைவர் வருகிறார் பிரியமல்ல ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் அவங்களுக்கு விடுதலை கிடச்சிது இவர் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் பிறக்கிறார் அப்போ அந்த தலைவர் யார் பாபிலோன் சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்தாங்களா ஜன்னங்கள் செருபாபேல் தலைமையில் அவர் அல்ல இன்னொருத்தர் வர போகிறார் அப்போ பின்னும் ஒரு காலத்தை குறித்து இந்த தீர்க்காசம் வைக்கப்பட்டிருக்காது சபையின் காலம் அவர் என்ன செய்கிறாராம் வாசிங்க அவருடைய புறப்படுதல் அனாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது இவர் வரப்போகிறது முன்னாலே ஆதி ஆகமத்தில் ஒன்னா அதிகாரத்தில் எழுதி வச்சிருக்கு ரொம்ப நாள் நன்றி பிளான் பண்ணியிருக்கார் ஸ்ரீயின் வித்துனார் யாக்கோபி நட்சத்திரம்னார் யூதா கோத்திரத்து பால சிங்கம்னார் முன்னாலே இது எழுதியிருக்கு அவர் பிளான் பண்ணார் வருவார் வாசிங்க ஆனாலும் பிரசவிக்கிறவன் பிரசவிக்கிற மட்டும் அவர்களை ஒப்பு கொடுப்பார் ஆனால் இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை அவர் ரட்சிக்க மாட்டார் இசுரவேல் ஜன்னங்களை அவர் அழிவுக்கு ஒப்பு கொடுப்பார் இசுரவேல் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்டது இசுரவேல் அவர் காப்பாற்றலை இசுரவேலுக்காக வந்தார் எப்பராத்தான் மெத்தலகேமில் தான் பிறந்தார் அவர் தான் இசுரவேல் ஆள போகிற ராஜா ஆனால் பிரசவிக்கிறவன் பிரசவிக்கு மட்டும் பிரியமானவர்கள் இந்த சபை எழுப்புதலுக்குள்ளே வரும் மட்டும் இசுரவேல் ஜனங்கள் அழுகையோடும் கண்ணீரோடும் அவரை நோக்கி பார்க்கும் மட்டும் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்தார் உலகம் பெரிய மிக பெரிய தீர்க்க அதை மைனர் ப்ராஃபிட் மைனர் ப்ராஃபிட்லாம் சொல்லாதீங்க பைபிளில் மைனர் ப்ராஃபிட் மேஜர் ப்ராஃபிட்லாம் கிடையாது எல்லோருமே தேவனுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் தான் பயங்கரமான ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுத்துட்டார் இசுரவேல் ஜனம் சிதறடிக்கப்பட்டு போயிடுச்சு உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்காக கொல்லப்பட்டார் ஹிட்லருடைய நாட்களில் இதே யூத ஜனம் கத்தருடைய ஜனம் லட்சக்கணக்காய் கொல்லப்பட்டு உலகம் முழுவதும் கொல்லப்பட்டார் உலகமே அவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பியது பெரிய மாணவர்களே ஆனாலும் பிரசவிக்க பிரசவிக்க மட்டும் அவர்களை ஒப்பு கொடுப்பார் அப்பொழுது அவருடைய சகோதரரில் மீதியானவர்கள் இஸ்ரேல் புத்திரரோடும் கூட திரும்புவார்கள் பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஐந்தாம் வருஷத்தில் இவரே சமாதான காரணர் என்று முடியும் ஆனால் அவருடைய நாட்களில் முழுமையாக சமாதானம் வந்தது என்று சொல்ல முடியாது அதே ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் அவருடைய ஈன முடிவு அந்த அதிபதியை கோலினாலே அடிப்பார் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்க நேரம் இல்லை மன்னித்து கொள்ளுங்க ஒரு சின்ன ஒரு முன் ருசியாக இந்த அதி புத்தகத்தை நீ வீட்டில் போய் வாசித்து ஜவம் பண்ணுங்க என்று தருகிறேன் பிரியமானவர்களே ஒரு சிலுவைக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுவது எல்லாமே அங்கே வந்துடும் அவருடைய பிறப்பு அவருடைய ஆளுகை 
இஸ்ரேவேல் சிதறடிக்கப்படுவது இஸ்ரேவேல் திரும்பி வருவது எல்லா பேசேஜ் அவ்வளோ பெரிய ஹிஸ்ட்ரி அந்த மைனர் ப்ராஃபஸில் இருக்குது அவ்வளோ முக்கியமான புத்தகம் இது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத இப்போ ஆறு ஏழு ஒன்று ரெண்டு மூன்று அதிகாரத்தில் எருசலேம் சமாரியாவுடைய வீழுகை நான்கு ஐந்து அதிகாரத்தில் அந்த ரெஸ்டோரேஷன் திரும்ப கட்டப்படும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இயேசு பற்றி ஆறு ஏழு அதிகாரத்தில் நீங்கள் மனம் திரும்புங்க ஆண்டவர் இறங்குவார் அதெல்லாம் விலைக்கு சொல்லிட்டு வர இதெல்லாம் விலைக்கு சொல்லும்போது இப்போ முக்கியமான ஒன்றுக்கு வரும் கடைசியாக மீக ஒரு ஜபம் பண்ணுறோம் மீக ஒரு ஜபம் பண்ணுறோம் அந்த ஜபம் என்னன்னு பாருங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஆண்டர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் அந்த ஜபம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வருஷம் கர்மேலின் நடுவிலே தனித்து வனவாசமாக இருக்கிற உமது மந்தை உமது சுதந்திரமான மந்தை ஆகிய உம்முடைய சின்னத்தை உமது கோலினால் மெய்த்தருளும் பூர்வ நாட்களில் மெய்ந்தது போலவே அவர்கள் பாசானிலும் கீழையாத்திலும் மெய்வார்களாக ஆண்டவரே நீர் பார்த்துக்கொண்டார் ஆண்டவர் ஒரு கூட்டம் இறக்கம் பண்ண எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டான் ஆண்டவரே கருமேலை நடுவே தனித்து வனவாசமாக இருக்கிற உமது சுதந்திரமான மந்தையாகி உம்முடைய ஜனத்தை உம்முடைய கோலினாலே மெய்த்தர் உம்முடைய கோலினாலே என்று சொன்னால் உம்முடைய அளவினாலே உம்முடைய சட்ட திட்டத்தினால் கடைசி ஜபம் உன்னுடைய ஜபம் அதான் கடைசி ஜபம் மீகாவுடைய கடைசி ஜபம் அழுதான் கண்ணீர் விட்டான் ஓரியை போல ஊழை விட்டான் ஆந்தையை போல அலறினான் எல்லாம் பண்ணான் கடைசியாக சொல்கிறான் ஆண்டவரே எங்களை உமது கோலினாலே மேய்த்தல் உம்முடைய ஸ்டாண்டர்ட் இந்த கோல் என்று சொல்வது அவர் வைத்திருக்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அந்த ஸ்டாண்டர்டில் எங்களை லீட் பண்ணிடும் இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்தில் இந்த தீர்மானத்துக்குள்ளாக கடந்து வரும் ஆண்டு என் நீங்கள் என் குடும்பத்தையும் சபையையும் என் ஊழியத்தையும் உம்முடைய ஸ்டாண்டர்டில் நடத்திடலாம் அது வேறு ஒன்றுமே வேணாம் உலக ஸ்டாண்டர்ட் வேண்டாம் ஆண்டு உமக்கு எது சரி அது எனக்கு சரி உமக்கு எது தப்பு அது எனக்கு தப்பு ஆண்டு அந்த ஸ்டாண்டர்டில் நடத்திடலாம் கருமையல் என்று சொன்னால் தேவனுடைய தோட்டம் தேவனுடைய திராட்சை தோட்டம் இல்லைன்னா தேவனுடைய தோட்டம் கர்மி ஏல் தேவனுடைய தோட்டம்னு அர்த்தம் அந்த தேவனுடைய தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்குது ஓரத்தில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் என்று இல்லாமல் அந்த தோட்டத்தினுடைய இறைவனுடைய தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற அவருடைய சுதந்திரமான அவருடைய சொத்து சபை தான் பரிசுத்தவான்களிடத்தில் அவருக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரம் எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்க பரிசு ஒன்றாம் அதிகாரம் பரிசுத்தமான இடத்தில் அவருக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரம் அப்போ தேவனுடைய சபை தான் அவருடைய சுதந்திரம் தேவனுடைய சபையில் அப்படியே அந்த ஓரத்தில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இல்லை அது நடுவில் தனித்து வனவாசமாக இருக்கிற யார் எப்படி போனாலும் சரி அவங்க இப்படி செஞ்சால் சக்ஸஸாக இருக்குது இப்படி பார்த்தா கூட்டம் வருது இவன் வந்து ஆடுனா கூட்டம் வருது அவன் வந்து பாட்டுனா கூட்டம் வருது கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டா கூட்டம் வருது எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஒரு வேலை நான் யாரும் நியாயந்து இருக்கலை பெரிய மாநிலே ஒரு பெரிய எவாஞ்சலிஸ்டாக இருந்தார் அவங்கெல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் ஏசிய சத்தியத்தில் வளர்க்கப்பட்டவங்க அவருடைய ஊழியம் பெருகிச்சு ஏசியில் இருந்தவர் பெரிய மினிஸ்ட்ரி பெருகிச்சு அவருடைய மனைவி பெந்தே குஸ்தி பின்னணியில் இருந்தவங்க கல்யாணம் பெந்தே குஸ்தி முறையில் கல்யாணம் ஆச்சு நகை நட்டு போல்ட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் ஊழியம் பெருசாக பிறகு சிஎஸ்ஐ கூட்டத்தில் கூப்பிட்டால் அந்த அம்மா நகை போட்டுக்குவாங்க பெந்தே குஸ்தி சபையில் அவரை கூப்பிட்டால் அந்த அம்மா நகையை கழித்து வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த காலம் கேட்டால் நான் யூதனுக்கு யூதனும் கிரேக்கனுக்கு கிரேக்கனுமாக இருந்தேன் பிரியமானவர்கள் வெறும் நகைக்காக நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க ஆண்டு உமக்கு சரினா எனக்கு சரி நான் தனித்து வனவாசம் பண்ணணும் எந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சாய பண்ணணும் என் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் என் வலதுபுறத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது என்ன அணுக வேண்டாம் நீர் நடத்துகிற பாதை கர்மேலின் நடுவே தனித்து வனவாசமாக இருக்கிற உமது சுதந்திரமாகிய 
உம்முடைய மந்தையை உமது கோலினால் உமது ஸ்டாண்டர்டில் மேய்த்தரலாம் என்று கடைசி அவன் சொல்லி முடித்தான் இப்படி அவன் சொன்ன உடனே இந்த ஒரு உடைந்த நிலைக்கு வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய கோலினால் என்னை மேய்த்தரணும் அப்படின்னு அவன் சொல்லும்போது தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பதினைந்தாம் வசனம் வச்சிங்க நீ எகிப்து இதை மாதிரி நம்ம தனியாக நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை இப்படி அவன் உடையும் போது சொல்கிறார் நீ எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் நடந்தது போலவே உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் இப்படி அவன் உடைந்து ஜபிக்கும் போது கடைசி ஆண்டவர் பேசுகிறார் மீக ஏழு பதினைந்துலேருந்து உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணு யார் அதிசயங்களை காண பண்ணுவா பெரியம்மாள் வெறுமனே அந்த வார்த்தையை பிடித்து ஜபிக்கிறதுனால அல்ல ஆண்டவரே என்னை உமது கோலினாலே மேய்த்தரலும் என்று நாம் விடும்போது எகிப்து நாளில் புறப்பட்ட போது அவர்கள் அதிசயங்களை கண்டது போல நான் உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் என்கிறார் அந்த தீர்க்க தரிசனம் இஸ்ரவேலுக்குரிய தீர்க்க தரிசனம் அல்ல உங்களுக்கும் எனக்கும் உள்ள தீர்க்க தரிசனம் ஏன் என்று சொன்னால் அவர்கள் பாபிலோனிலிருந்து புறப்பட்டு வரும்போது எந்த அதிசயத்தையும் அவர்கள் காணவில்லை அவங்களுக்கு முன்னால் செங்கடல் ரெண்டா பிளக்கல்ல அவங்களுக்கு முன்பாக எரிக கோட்டை விழலை இவங்கெல்லாம் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால மேற்கப்படலை அவன் கோரேஸ் ராஜா போங்கடான்னு அனுப்பி வச்சான் இவங்க ஒன்று அங்கே புரட்சி பண்ணிட்டுலாம் வரலை அங்கே கோரேஸுடைய பிள்ளைகள் பாபிலோனிய பிள்ளைகள்லாம் செத்து நீ எங்களோட்டு போனால் போதும்னு சொல்லலாம் யாரும் அனுப்பி வைக்கலைங்க கோரேஸ் ராஜா போய் நீங்கள் ஆலயம் கட்டிக்கோங்கடான்னா அந்த ஆலயம் எப்போ கட்டுறது இடுக்கமான காலத்தில் கட்டப்பட்டது அப்போ தான் அவர்கள் அடிமையாகத்தான் இருந்தார்கள் அடிமையாக இருந்து கொண்டே இன்றைக்கு நிறைய பேர் ஊழியம் செய்கிறாங்க பாருங்கள் பாவத்துக்கும் சாம்பத்துக்கும் அசுத்தத்துக்கும் அக்கிரமத்துக்கும் அடிமையாக இருந்து கொண்டே திருச்சபைகளை கட்டுகிறது போல் அடிமையாக இருந்த நாட்களில் தான் எரிசலின் தேவாலயம் கட்டப்பட்டது அவர்கள் விடுதலை பெற்று கட்டவில்லை அப்போ தான் சண்பல்லா தொபியாக ஏற்றலாம் லெட்டர் எழுதுகிறான் இவன் லெட்டர் எழுதணும்னு அந்த ராஜா என்ன செய்கிறான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை ஸ்டாப் பண்ணுறான் இவங்க விடுதலையுடைய தேவாலயத்தை கட்டினாங்க எரிசலின் தேவாலயம் செருபாபியலுடைய நாட்களிலே கட்டும்போது அடிமைத்தனத்திலிருந்து தான் கட்டினாங்க இன்றைக்கி எப்படி அடிமைத்தனத்தில் இருந்து கொண்டு சபையை கட்டுகிறார்களோ பெரிய பெரிய கதீட்டல்களை கட்டுகிறார்களோ பேராலயங்களையும் சிற்றாலயங்களையும் கட்டுகிறார்களோ அதே போல் அடிமைத்தன நாட்களில் தான் அவங்க தேவாலயத்தை கட்டினார்கள் விடுதலை பெற்று கட்டவில்லை எந்த ஒரு மிரக்கலும் நடக்கலை பெரிய மாநில மிட் நைட்டில் நம்ம ஊரை விட்டுட்டு இங்கிலீஷ்காரன் போன மாதிரி எஸ் அவன் பேர் என்ன கோரேஸ் கோரேஸ் தான் நெகேம பின்னா அசிரியா ராஜா தான் நெகேமையாக அனுப்புகிறான் அவன் தான் எஸ்ராவை அனுப்புகிறான் போட்ட அவங்களுக்கெல்லாம் பைபிள் தரல சொல்லி விடுறா அப்படின்னு எஸ்ராவை அனுப்புகிறான் எஸ்ரா ஒன்றும் போராடிட்டு வரல அவங்கெல்லாம் போய் கட்டிக்கோங்கடான்னு விட்டதுனால வந்தது அந்த தேவாலயத்துக்கு எப்போ மகிமை வந்தது அந்த தேவாலயத்தில் எல்லாரும் விரும்பப்படுத்த இயேசு பிரவேசிக்கும் போது தான் முந்தின ஆலயத்தை காட்டிலும் பிந்தின ஆலயத்துக்கு மகிமை வந்தது செருபாபியல் கட்டினதினாலே அல்ல செருபாபியல் கட்டினதினாலே அல்ல அந்த மிரக்கல் ஒன்றுமே நடக்கலை அவள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் நடந்த அதிசயங்கள் எங்கே நடக்குது நீங்களும் நானும் கத்திரத்தில் திரும்பி வரும்போது நடக்கும் பிரிய மாநில கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமே உண்டாவது இந்த ஒரு வசனத்தின் அடிப்படையில் எங்கள் திருச்சபையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழு குறிப்புகள் பேசினேன் இப்போ அந்த ஏழு குறிப்புகள் பேச தான் அடுத்த பிரசங்கம் ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஒரு நாள் ராத்திரி நடந்த ஏழு குறிப்பு தம்முடைய ஒரு குறிப்பை மாத்திரம் சொல்லி முடிச்சிடு ஒன்று நீங்கள் பிரசங்கம் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம் ஒன்று அந்த ராத்திரி தம்முடைய ஓங்கிய புயத்தினாலும் வல்லமுள்ள கரத்தினாலும் அவர்களுக்கு தேவன் விடுதலையை கற்றலிட்டார் அத்தனை அடிமைகள் விடுதலை ஆகி வருவது லேசான காரியம் நடக்காத காரியம் ஆண்டவர் விடுவித்தார் இன்றைக்கு தடைகளை நீக்கி போட நமக்கு முன்பாக போகிறார் நம்ம உண்மையாக கத்தர் பக்கம் திரும்புவோம் என்று சொன்னால் நம்ம சுற்றி இருக்கிற பாபிலோன் எல்லாம் ஒட்டைந்து போகும் பாபிலோன் நமக்கு கோரேஸ் பிச்சை போட்டு போய் கட்டி கூடான்னு சொல்ல வேண்டாம் எந்த எதிர எந்த அரசியல் கட்சியினரும் நமக்கு சாதகமாக இருந்து நீங்கள் ஊழியம் செஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்ல வேண்டாம் என் ஆண்டவர் முன்னே செல்ல வேண்டும் என் ஆண்டவர் தடைகளை உடைக்க வேண்டும் அது எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் நடந்தது போல நடக்கும் அவன் விட்டே நான் பாருவேன் அழிக்கிற பாரு என்று வருவேன் என் தேவன் எனக்கு முன்பாக நடந்து போவான் அவருடைய ரத்தத்தினால எனக்கு ஒரு விடுதலை பாவத்திலிருந்து பிடுங்கி எடுத்தவன் இன்றைக்கு பாபிலோனின் சிறையிருப்பை நம்ம விட்டு திருப்பணும் நம்முடைய கலாச்சார பண்பாடு சிதைவுகள் 
நமக்குள்ளாக வந்து ஆரிய கலாச்சாரங்கள் மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் உடையணும் ஈஸியாக உடையாது நான் ஆண்டு வரை என்னுடைய கோலினாலே நடத்தும் என்று சொன்னால் பாபிலோன் விலங்குகளை சீவன் குமாரத்தை முறித்து போடுவார் அவன் பிச்சை போட்டு போயிட்டு வாடான்னு சொல்ல வேண்டாம் நிஜமாக நடத்திக்கோன்னு சொல்ல வேண்டாம் என் தேவன் எனக்கு முன்பாக சென்று செய்ய வேண்டும் பெரியம்மாலே அப்போ பின்னால் அவன் துரத்திட்டு வான் ரெண்டாவது அதிசயம் அழிச்சனா பாரும் சொல்லி எகிப்தின் சேனை வருது அந்த ராத்து நடந்த ரெண்டாவது அதிசயம் கர்த்தவ தூதனை அனுப்புகிறார் ஒரு மேகத்தை அனுப்புகிறார் அந்த மேகம் அவன் நெருங்கக்கூடாத பிடிக்க தடை செய்யுது பயங்கரமான பயமுறுத்தல் வரும் ஆனால் அவன் நெருங்கக்கூடாத பிடிக்க அந்த மேகம் தடை செய்யும் மூன்றாவது நம்ம பயப்படுறோம் வாட்ஸ்அப் அனுப்புகிறோம் அவசர ஜப வேண்டுகோளுங்கிறோம் ஐயோ என்னமோ நடக்க போகுது ஐயோ என்னமோ நடக்க போகுதுங்கிறோம் கிட்ட நெருங்கிடுச்சு முன்னால் போனால் கடலுக்கு பின்னால் போனால் சத்துரு நான் ஒரே இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே முன்னுக்கும் போக முடியல பின்னுக்கும் போக முடியலை பெரியம்மா நன்றி ஒரு அதிசயம் நடந்தது நீ அறியாத ஒரு வழியை கருத்தர் உண்டு பண்ணுவார் இப்படி நடக்கும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது நம்ம அறியாத ஒரு வழியை கருத்தர் உண்டு பண்ணுவார் சரி அந்த வழி கிடச்சிச்சு தப்பி போகிறோம் தப்பி போகும்போது விட்டானா இது அழிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பின்னால் வாரோம் பெரியம்மா நண்பர்களே இரவும் பகலும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர்களை விட்டு எடுபடாத மேகஸ்தம்பம் அக்னி ஸ்தம்பம் அந்த ராத்திரியே அவங்க கடலை கடக்கும் முன்பாகவே வந்து வனாந்திரத்தில் அல்ல செங்கடலை கடக்கும் முன்பாக அவரோடு கூட உங்களை வழிநடத்துகிற பிரசன்னம் இருக்கும் உங்களை கத்திர விடுவிப்பார் சத்திர நெருங்கக்கூடாதபடி தடுப்பார் இங்கே அறியாத ஒரு வழியை உண்டாக்குவார் அவருடைய தெய்வீக பிரசன்னம் உங்களோடு கூட இருக்கும் அப்படி அவங்க கிட்ட இடிச்சு இடிச்சிட்டு வாரான் பிரியமாக அந்த ராத்திரியிலே கத்த ஒரு மேகத்தில் நின்று அவன் உங்களை தொடாதபடி காப்பா அவன் உங்களை தொட விட மாட்டா ஆறாவது விரியமானவர்களே நமக்கு விரோதமாய் ஒரு வழியாக வருக சத்துருக்களை கத்தர் அழித்து போடும் அந்த ஒரே ராத்திரி நடந்த ஏழு அறுப்புங்க அதிகாலையில் நேற்று சத்துருக்களாய் பார்த்தவர்களே நானூறு ஆண்டுகளாக நம்மை அடிமைப்படுத்தினவர்களே காலில் எழுவும் போது பிணங்களாக பார்ப்போம் பிணங்களாக பார்ப்போம் பிரியமானவர்களே இயேசுவின் நாமத்தில் தீர்க்க தசனமாக சொல்லுகிறோம் சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலோ கழிப்பு உண்டாகும் சாயங்காலத்திலே நீ கலங்குவாய் விடியும் போதோ அவன் இல்லாதிருப்பான் சாயங்காலத்தில் கலக்கமாக இருக்கும் விடியும் காலத்துக்கு முன்பாகவே உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் எங்கனாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு விதமாக இருக்கிறவங்க தனிப்பட்ட முறை அப்படி பைபிளில் சொல்லியிருக்கு அதனால் நம்ம சத்துருக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளலாம் அவங்க யாருக்கும் அப்படி நடக்கக்கூடாது நம்ம சத்துருக்கு நமக்கு ஒரு விதமாக எழும்புகிறது பிரியமா இல்லை கடைசியாக கத்தர் கொடுக்குற வாக்கு திட்டங்களை நாம் பார்த்து சுதந்திரித்து முடிப்போம் பிரியமா என் விடவாசிங்க பதினேழுலேருந்து பதினாறுலேருந்து மிக ஏழு பதினாறு மனித முடிக்கிறேன் மிக ஏழாம் அதிகாரம் புறஜாதிகள் கண்டு தங்களுடைய எல்லா பராக்கிரமத்தையும் குறித்து வெட்கப்படுவார்கள் புறஜாதிகள் கண்டு தங்களுடைய எல்லா பராக்கிரமத்தையும் குறித்து வெட்கப்படுவார்கள் இப்படி ஆண்டவர் நம்ம எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் அதிசயங்களை காணது போல காண பண்ணும் போது புறஜாதிகள் தங்களுக்குள்ள எல்லா பராக்கிரமத்தையும் குறித்து கேட்டு வெட்கப்படுவார் இதை எளிமையாக நான் விளக்கிற பாருங்க ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பழைய சைக்கிள் வச்சுருக்குறீங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார ஒரு நான் ஒரு கார் வச்சுருக்கேன் ஒரு மாறுத்தி எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த காலத்து கார் ஒன்று வச்சுருக்கான் அது ஒரு புஷ் மாடல் அப்பப்போ தான் தள்ளி விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்கள் சைக்கிளில் போகும்போது அப்படி ஏழனமாக கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க என்ன பஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு ஸ்கூட்ரு வாங்கக்கூடாது எல்லாம் ஊழியம் ஊழியம் சொல்கிறவங்களுக்கு அமெரிக்காலேருந்துலாம் பணம் வரல என்ன அந்த பழைய சைக்கிள் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு பைக் வாங்குங்களேன் அங்கெல்லாம் ப்ரேயர் மீட்டிங் போகிறீங்களா ஃபெல்லோஷிப் உங்கள் ஃபெல்லோஷிப்பில் இந்த பாஸ்டர் தரக்கூடாது அவர் மட்டும் பெரிய கார் வச்சுருக்காரு கிண்டல் பண்ணாங்க அவங்கள பார்த்து 
நீங்கள் இந்த பைக்கை வெளியே கொண்டு வரதுக்கே வெக்கமாக இருக்கு ஏன்னா அவனுக்கு இருக்கிற பலாத்காரம் அப்படி இருக்குது அவன் அவனுக்கு ஒரு இப்போ ஸ்ட்ரென்த் அவனும் மறு மாறுத்திக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா அதை வச்சு எனக்கு அவ்வளோ பெருமை இப்போ திடீர்னு கத்துறவங்களை ஆசீர்வதிச்சார் கத்துறவங்களை ஆசீர்வதிச்சோன்னு அப்படியே ஒரு ஃபார்ச்சுனர் வாங்கிட்டீங்க வீட்டுக்கு மேலே ஒரு ஃபார்ச்சுனர் நிற்கிப்போம் இப்போ அவனுக்கு அவன் மாறுத்தியை வெளியே எடுக்க வெக்கமாக இருக்கு எப்படி நடந்துச்சு பாருங்க அலையா கண்டிப்பா கத்தர் செய்வா நாம மாத்திரம் ஒரே ஒரு ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டு வரே உம்முடைய கோலினால என்னை நடத்தியர்களும் எனக்கு வேற ஒன்னும் வேணாம் ஆண்டு வரே ஆண்டு வரே என்னை உம்முடைய கோலினால நடத்தியர்களும் சொல்லுங்க உடனே அவர் சொல்றாரு அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்கு மீக வந்தவொன்னா சொல்றாரு நீ எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் நான் அதிசயங்களை காண பண்ணுவது போல் அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் நான் செய்கிற அதிசயங்கள்லாம் பார்த்து புறஜாதிகள் தங்களுக்கு இருக்கிற பராக்கிரமத்தை குறித்து வெட்கப்படுவார்கள் அவன் வச்சிருந்த மாரத்திய குச்சம் வைக்க போடுமா நமக்கு வேணா சார் வண்டி வெளியே இல்லை இல்லை அது ஓலா இருக்குல்ல ஆமா இப்போ அவனுக்கு இதை வெளியே எடுக்க கஷ்டம் என்ன பார்த்து ஐசை குட்டுனால ஃபார்ச்சுனர் நிற்குது அவனுக்கு அதை வெளியே எடுக்க கஷ்டப்படுறான் கண்டிப்பாக கரெக்டாக செய்வார் என் தேவன் சொன்னதே செய்வா அவன் வெட்கப்படுறது மாத்திரம் இல்ல தன் கையினாலே வாயை பொத்தி கொள்வான் அவன் காது செவ்வடாய் போகும் ஒருத்தன் போய் ஆல்பர்ட்டு சொந்தக்கார சொன்ன தெரியுமா அவர் ஆல்பர்ட்டு நல்லா கார் வாங்கிட்டாரோ அவர் பையன் காலுக்கு லெக்சர் ஆகிட்டாங்க அப்படியா கையினால வாயை பொத்தி கொள்வோம் நீங்க முடிஞ்ச பிறகு சொல்லுங்க உண்மையா நடந்துச்சு பாஸ்டர்னு அப்படியா காலுக்கு இல்லையா பரபட்ச அந்த பையனுக்கு நல்ல இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சான் ஏ அவனை பற்றி என்ற வந்து பேசாத கையினாலே காதுகளை பொத்தி கொள்வான் இல்லை நம்ம வீட்டில் நான் உக்க நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குங்க புறஜாதியான் இதை பற்றி கேட்கிறவன் நம்ம சொந்தக்காரங்க உற்றார் உறவினர் நம்ம கேள்வி பண்ணவங்க தங்களுக்கு இருக்கிற பராக்கிரமத்தை குறித்து வெட்கப்பட்டு தங்கள் கையினாலே வாயை பொத்தி கொள்வார்கள் அவங்க காது செவடாய் போக அவனை பற்றி பார்த்து காதை அடிச்சுக்குவாங்க அவனை பற்றி என்ன சொல்லாத பார்ப்பாங்க அதோட விட்டாரா கேளுங்க என்ன நடக்குதா பாருங்க பாம்பை போல மண்ணை நக்குவார்கள் சத்திருக்காய் ஜெவிங்க இதெல்லாம் வேணாங்க சத்திருக்காய் ஜெவிங்க நீங்க எப்படி எழுதுறா பாருங்க பாம்பை போல மண்ணை நக்குவார்கள் பூமியின் ஊர்வனவற்றை போல தங்கள் மறைவிடங்களில் இருந்து நடுநடுங்கி புறப்படுவார்கள் நீங்க வீட்டுல வாசல்ல நிப்பீங்க அவன் வெளியே வரும்போதே இப்படி நெளிஞ்சுக்கிட்டு தான் வருவான் முன்னால் இப்படி நடந்தான் கண்களை உருட்டி மிரட்டி நெஞ்சு நிமித்து என்ன பாஸ்டர் அப்படின்னா இப்ப வரும்போதே பாஸ்டர் நம்மளை பாத்திரப்படாது புழு மாதிரி நெளிஞ்சு நடக்குங்க நடக்குது அலை லூயா நடக்கும் விசுவாசிக்கிற கரங்களை தட்டி கத்தர சோத்திரி போங்க நடக்கும் நடக்கும் ஒரே ஒரு ஜபம் ஆண்டு வரே உங்களுடைய கோலினால என்னை மெய்த்தருளும் ஜபிச்சு பாருங்க எனக்கு வேற எந்த ஸ்டாண்டர்டும் வேண்டாம் ஆண்டவரே உம்முடைய ஸ்டாண்டர்ட்ல என்னை நடத்தும் சொல்லி ஜபிச்சு பாருங்க ஆண்டவர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் அவர்கள் அதிசயங்களை கண்டது போல உங்களை அதிசயங்களை காண பண்ணுவார் இதை காண்கிற புறஜாதியார் தங்களுக்கு இருக்கிற பராக்கிரமத்தை குறித்து வெட்கப்பட்டு பெரியம்மல் கையினால வாயை புத்திக்குவாங்க காது செவிடா போகும் பாம்பை போல மண்ணை நக்குவார்கள் மண் புழுவ மாதிரி அப்படியே நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு தான் வெளியே வருவான் தலையை நிமித்திட்டு கூட அவனால் நடக்க முடியாது என்னெல்லாம் பயங்கரமாக சொல்லியிருக்கார் பாருங்க வசியுங்கள் தங்கள் மறைவிடங்களிலிருந்து நடுநடுங்கி புறப்படுவார்கள் நமது தேவன் ஆகிய கருத்தரிடத்திற்கு திகிலோடி சேர்ந்து உனக்கு பயப்படுவார்கள் உனக்கு பயப்படுவாங்க தம்பிட்ட பேச பயமா இருக்குது கேலி பண்ணுவங்க பரியாசம் பண்ணுவங்க பிரியமானவர்களே இந்த தேவனை இப்ப கடைசி அவர் முடிக்க ஏழாவது குறிப்பு மிக ஏழு கடைசிக்கு வந்துட்டு இதுதான் தேவன் இந்த தேவ யார் அந்த தேவ சொல்றாரு பாருங்க வாசிங்க பதினெட்டாம் வசனம் தமது சுதந்திரத்தில் மீதியானவர்களுடைய அக்கிரமத்தை பொறுத்து மீறுதலை மன்னிக்கிற தேவரீருக்கு ஒப்பான தேவன் யார் ஆண்டு மிகவே மிகவே 
அப்போ அவ உமக்கு ஒப்பான தேவன் நீர் என்னையும் பெருமால் ஆசீர்வதிக்க முடியுமா மண்மேடாகுங்கிறீர் நுறுக்கப்படுங்கிறீர் விட்டுடுமேங்கிறீர் ஆனாலும் நாம் அவரிடத்தில் திரும்பும் போது அவர் நம்மிடத்தில் திரும்புகிறார் ஆண்டவரே நம்முடைய கோலினால் என்ன மெய்த்தருளோ அப்படின்னு நம்ம கை கீழே விழும்போது அவர் நம்மை உயர்த்துகிறார் இந்த தேவனுக்கு ஒப்பான தேவன் யார் இந்த தேவ இப்படி என்ன மன்னித்து என்னை திரும்ப ஆசீர்வதிக்கிறாரே இந்த தேவனுக்கு ஒப்பான தேவன் யார் அவர் கிருபை செய்ய விரும்புகிறபடியால் அவர் எஞ்சென்றைக்கும் கோபம் வையார் இந்த தேவன் எப்படியாவது எனக்கு கிருபை செய்யணும்னு விரும்புறபடியா எந்த அன்றைக்கும் கோபமா இருக்க மாட்டேன் நம்ம திரும்பினா போட்டு நம்ம திரும்பினா போதும் அழுகையோடும் கண்ணீரோடும் அண்டவரே என்னை ஆசீர்வதி அவருக்கு பிரியம் இல்லாத வழிகளை நான் விட்டுருவேன் எனக்கு இன்றைக்கி உலகத்தோடு நான் ஒத்துருக்க வேண்டாம் நான் உலகத்தோடு ஒத்துருந்தால் நீ உலகத்துக்கு போகணுட்டுருவார் அந்த வழிகள் எனக்கு வேண்டாம் கல்யாணமோ சாவு எதுனாலும் இன்றைக்கி நம்ம புரஜாதியாருடைய வழிகளை விரும்புகிறோம் அவங்கள போல் செய்யணும்னு விரும்புகிறோம் அவங்கள கண்டிப்பாக ஒப்பு கொடுத்துருவார் இல்லை ஆண்டவர் நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் என்று தீர்மானித்தார் கத்தர் நம்மையில் இறக்கம் வைப்பார் பெரியமலை பத்தொன்பது அவர் திரும்ப நம்மையில் இறங்குவார் நம்முடைய அக்கிரமங்களை அடக்கி நம்முடைய அக்கிரமங்களை அடக்கி நம்முடைய அக்கிரமங்களை அடக்கி நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சமுத்திரத்தின் ஆழங்களில் போட்டு விடுவார் தேவரீர் பூர்வ நாட்கள் முதல் எங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட சத்தியத்தை பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட சத்தியத்தை யாக்கோபுக்கும் யாக்கோபு கிருபையை ஆபிரஹாமுக்கும் கட்டளையிடுவீராக ஆண்டவரே யாக்கோபு கொடுத்த பிரமாணம் யாக்கோபு கொடுத்த சத்தியம் ஆதி ஊரீசன மாதவாதீன மாதவா சங்கர் ஆதி அப்போஸ்தலர் கொடுத்த சத்தியாண்டவரே வேத வாசனம் அந்த சத்தியத்தை கற்றளிடும் ஆண்டவரே ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த கிருபை அதுக்கு எத்தனையோ ஜனங்கள் மத்தியில் ஆபிரகாமை பேர் சொல்லி அழைத்தி எவ்வளவோ பலவீன குறைவு அவனுக்கு இருந்தாலும் நான் அவனை ஆசீர்வதித்த ஆசீர்வாதம் ஆக்குவேன் என்று சொல்லி ஆப்ரஹாமுடைய குறைவுகளை நீ பார்க்கல ஆப்ரஹாம் போய் சொன்னான் ஆப்ரஹாம் மனைவி பேச்சுக்கு கீழ்படின்னான் எதனையோ குறைகள் ஆப்ரஹாம்கிட்ட இருந்துச்சு அண்டவர் ஆனாலும் ஆப்ரஹாமுக்கு கிருபையாய் ஆப்ரஹாமை உமக்கு என்று தெரிந்து கொண்டு ஆப்ரஹாமை தெரிந்து கொண்டது கிருபை யாக்கோபு கொடுத்தது கட்டளை இயேசு வெளிப்பட்டது கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் இந்த முதல் இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் கேளுங்க ஆண்டவரே யாக்கோபுக்கு கொடுத்த சத்தியம் ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுத்த கருவை எனக்கு வெறும் சத்தியம் சத்தியம் பிரமாணம் பிரமாணம் பிரமாணம்னு சொல்ல வேண்டாம் எல்லாம் கருவை எல்லாம் கருவை எல்லாம் கருவை என்று நான் போக வேண்டாம் ஆண்டவரே எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தில் என்னுடைய ஊழியத்தில் ஐயா ஊரி சன்னதி நம்ம கர பூரிய நம்மா சங்கர புரியுத மாதிர வக்கர பசக்கர தீன மாற பாஷன மாதிர எல்லாரும் கத்தரை பார்த்து கேட்போம் குடும்பநாள் கத்தரை சமூகத்தில் எழும்பி நின்று ஊரி சன்ன மாதிரி சில முழங்கால் படிடுங்க முழங்கால் படிட்டு ஜபிக்க தோன்றுமானாலும் முழங்கால் படிடுங்க எப்படி ஆயுள் கத்த இந்த கிருபை என்னை மேல் ஊற்ற வேண்டும் ஒரு கிருபை என்னை சந்திக்க வேண்டும் ஆபரகாமே ஊரீஷன மதிரபாவுடைய கிருபையினாலே அழைத்திரையா கிருபையை ஊற்று கிருபையை ஊற்று இந்த கடைசி தான் மீகாவுடைய அந்த தீர்க்க சொந்த புத்தகம் முடிகிறது கிருபை சத்தியம் சத்தியமும் கிருபையும் யாக்கோபுக்கு நீர் கொடுத்த சத்தியத்தை எனக்கு கற்றளையிடும் அந்த பிரமாணங்களை வெளிப்படுத்தி தாரும் அந்த பிறே அந்த பிரமாணங்களை வெளிப்படுத்தி தாருங்க அந்த பிறே உம்முடைய கோழி நாலு மெய் தருணம் நகரத்தை விட்டு நான் போக வேண்டாம் யா சத்திய நகரத்தை விட்டு நான் வெளியே போக வேண்டாம் எருசிலை மூட்டு வெளியே போக வேண்டாம் அந்த பிறே பூர்வ அவருடைய எல்லைக்குரிய நான் மாற்ற வேண்டாம் அப்போ சொல்லுடைய எல்லைக்குரிய மாற்ற வேண்டாம் யா எங்களுடைய பெந்தகோச சபையின் முற்பிதாக்கள் போட்ட எல்லைக்குரிய நான் மாற்ற வேண்டாண்டவரே இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரையா உமக்கு ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே உமது கோலினால் என்னை மெய்த்தருளுங்க யா உமது கோலினால் என்னை மெய்த்தருள் ஆண்டவரே சக்கரதி நமாரவா தீரவா நீ எந்தக்கும் கோபம் வைக்க மாட்டீர் ஆண்டவரே எந்தக்கும் நீர் கோபம் வைக்க 
மாட்டீர் அண்டவர் தீனமானவா சக்கரவா தீரவா அண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறையா தெருக்களின் முனையிலே மூர்த்தி தொழுகிற எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம் உலக வேஷம் ஆண்டவரே உலக வேஷம் ஆண்டவரே உலகத்தின் வழிபாடுகள் ஆண்டவரே உலகத்தின் ஆவி ஆண்டவரே பாபிலோனிய ஆவி அண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகளை இழுக்க விடாதீங்க எங்க பிள்ளைகளை இழுக்க விடாதீங்க அண்டவரே அண்டவரே ஊரை சன மாற பாதி மாற பாதிரவா ஊரை மாத்திரம் அவர் நர நகரத்தை விட்டு வெளியே போய் பாபிலோன் வரைக்கும் போனார்கள் கத்தர் எங்கே அவர்களை விட்டு விட்டார் கத்தர் அவர்களை எங்கே விட்டு விட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்க எங்களை விட்டுறாதீங்க எங்க பிள்ளைகளை விட்டுறாதீங்க யார் எங்க பிள்ளைகளை விட்டுறாதீங்க எங்க பிள்ளைகளை விட்டுறாதீங்க எப்படி ஆயிருந்த சத்தியத்தின் பக்கம் எங்க பிள்ளைகளை திருப்பும் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில நாங்களும் எங்களுடைய பிள்ளைகளும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்தவரே கொள்ளநரையை போல ஊழல் ஆந்தையை போல அல்லற எங்களுக்கு கிருபை தாரோ கிருபை தாரோ கிருபை தாரோ இந்த முதல் கூட்டத்தில் கேட்கிறோம் எங்களுக்காக எங்கள் குடும்பத்துக்காக எங்கள் ஊழியத்துக்காக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய திருசத்தை நிறைவேற அண்டவரே அப்படி மனம் கசந்து அழுது ஜபிக்க கூடிய ஒரு ஜப ஆவி எங்கள் மேல் ஊற்றுக்க எங்களால முடியலப்பா அப்படி ஜபிக்க முடியல அண்டவரே ஊரி சனமாரமா தீரமா ஊர பானமாரமா தீரமா தெருக்கள் முனையில மூர்ச்சி தொழுகிற பிள்ளைகள் நிமித்தம் நதி அளவு கண்ணீர் விடு ராஜாமத்தில எழுந்து புலம்பு நதி அளவு கண்ணீர் விடு என்று சொல்லியிருக்கிறீரே அபத்தமானதை உரைக்கிற ஆண்டவரே பிரசிங்கமாக எங்க ஜனத்துக்கு பிடிக்குதே அப்பா என்ன செய்வா ஆண்டவரே ஊரி நமார பாஷன் மாறப்ப திகைத்து திடுக்கிடத்தக்க காரியம் தேசத்தில் நடக்கிறது ஆண்டவரே இறங்குங்க இறங்கு ஆண்டவரேங்க